দুই যমজ ভাই যারা ছোটবেলাতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল কেউ একে অন্যের ব্যাপারে জানতও না একজন হয়ে ওঠে ঔষধ কোম্পানির মালিক অন্যজন হয়ে ওঠে গোয়েন্দা বিভাগের ক্যাপ্টেন কিন্তু ভাগ্য একটা কেসে এই দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় ঔষধ কোম্পানির ইলিগাল কাজের ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে যায় ভাগ্য শেষ পর্যন্ত দুই ভাইয়ের কি পরিণতি ডেকে আনবে তারা কি একে অপরের শত্রু হয়ে উঠবে নাকি ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের পরিচয় খুঁজে নেবে আসুন দেখে আসি অসাধারণ লেভেলের একটা থাই ড্রামা এই ড্রামাটির এক্সপ্লেনেশন বাঁশ ছাড়ের আগে আর কেউ কখনো করেনি তাই ড্রামাটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিন তো আসুন আর কথা না বাড়িয়ে মূল গল্পে ফেরা যাক একটা মাফিয়া গ্রুপ এক লোককে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ দাবি করে সেই মুক্তিপণের টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে লোকটাকে উদ্ধার করতে যায় ক্যাপ্টেন তিওয়া ক্যাপ্টেন তিওয়া গোয়েন্দা বিভাগের পিএসআই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে যাই হোক তিওয়া মাফিয়া বসের কাছে গিয়ে ব্যাগ খুলে টাকা দেখানোর সময় সে ব্যাগের ভেতর থেকে গান বের করে এবং পুরো গ্যাংয়ের ওপর অ্যাটাক করে দেয় যদিও বাইরে একটা আর্মির ফোর্স তাকে হেল্প করার জন্য ছিল তবুও সে একাই সবার সাথে লড়াই করে এবং সবাইকে ধরাশাই করে ফেলে একটু পরে বাকি ফোর্সও সেখানে পৌঁছে যায় কিডন্যাপ হওয়া লোকটাকে উদ্ধার করা হয় মিশন শেষ করে ক্যাপ্টেন তিওয়া কমান্ডিং অফিসারের কাছে গেলে সে একটু রেগে যায় আর বলে তোমার সমস্যা কি তুমি কি নিজেকে সুপারম্যান মনে করো আর্মির ফোর্স থাকতেও তুমি কেন একা লড়াই করতে গেলে কিছু হয়ে গেলে এর দায় কে নিত তিওয়া কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না সে নিজের দায়িত্ব পালন করে বাড়ি চলে যায় গোসলের সময় দেখা যায় মারামারির কারণে তার শরীরে অনেক জায়গায় জখমের দাগ হয়ে গেছে তবু সে নির্বিকার যেন কোনো ব্যথাই তাকে ছুতে পারে না গোসল শেষ করে তিওয়া তার গার্লফ্রেন্ড উইমালাকে ফোন দেয় আজ উইমালার চাকরির শেষ দিন ছিল সে এবার গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের রিজোর্টে দায়িত্ব নিতে চায় যাই হোক দুজন বেশ জমিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর উইমালা জানায় তার বিদায় উপলক্ষে বন্ধুরা একটা পাবে পার্টি রেখেছে সে ওখানে যাচ্ছে তিওয়া সিরিয়াস বয়ফ্রেন্ডের মতো করে বলে ঠিক আছে যাচ্ছ যখন যাও কিন্তু লোকেশনটা শেয়ার করে রেখো উইমালা ফোন রেখে লোকেশন শেয়ার দিয়ে সেই পাবে যায় পাবে গিয়ে প্রথমেই তার তিওয়ার সাথে দেখা হয় সে ভাবে তিওয়া তাকে সারপ্রাইজ দিতে এখানে এসেছে তাই সে তিওয়াকে জড়িয়ে ধরে এ সময় তিওয়ার সাথে আরেকটা মেয়েও ছিল সে তিওয়াকে জিজ্ঞাসা করে এই মেয়েটা কি তোমার গার্লফ্রেন্ড তিওয়া বলে এখনো হবে ভবিষ্যতে হতে পারে ছেলেটার কথা শুনে উইমালা বিব্রত হয়ে যায় সে বুঝতে পারে তিওয়া ভেবে সে ভুল মানুষকে জড়িয়ে ধরেছে এই ছেলেটা তিওয়া না কিন্তু তিওয়ার সাথে এই ছেলেটার চেহারার অনেক মিল উইমালা সরি বলে চলে যাচ্ছিল তখন ছেলেটা দুষ্টুমি শুরু করে সে বলে ভুল করে জড়িয়ে যখন ধরেছই তাই এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফোন নম্বর আর অ্যাড্রেস দিয়ে যাও উইমালা তাকে এড়িয়ে চলে যেতে থাকলে ছেলেটা তাকে চেপে ধরে তখন উইমালা তার বিশেষ জায়গায় হাঁটু দিয়ে গুতা মেরে সেখান থেকে চলে যায় উইমালা যেতে যেতে ভাবে এই অসভ্যটার চেহারা তিওয়ার মতো কেন দর্শক আসলে এই ছেলেটার নাম তাওয়ান সে তিওয়ার যমজ ভাই কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই কেন যোগাযোগ নেই সেটা আমরা পরে জানতে পারবো যাই হোক তাওয়ান সবে মাত্র বিদেশ থেকে এসেছে আর এয়ারপোর্টে নেমেই সে লাগেজও সংগ্রহ করেনি সে সোজা পাবে চলে এসেছে একে তো সে ফুর্তিবাজ তার উপর আবার বাড়িতে গেলেই তার সৎ বাবার সাথে দেখা হবে সে তার সৎ বাবা পাচারাকে একদম সহ্য করতে পারে না রাতটা পাবেই কাটিয়ে সকালে তাওয়ান অফিসে যায় তাদের একটা ঔষধ কোম্পানি ছিল রিসেন্টলি তারা একটা ঝামেলায় পড়েছে তাদের কোম্পানির ঔষধ খেয়ে অনেকগুলো মানুষ আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং কয়েকজন মারাও গিয়েছে তাওয়ান এজন্যই দেশে ফিরে এসেছে অফিসে গিয়ে তাওয়ান মাকে খোঁজে তার মা এই কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন সে অফিসে এসে জানতে পারে তার মা বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ উনি মেন্টালি আনস্টেবল হয়ে পড়েছেন তবে তাওয়ান তার সৎ বাবা পাচারাকে দেখতে পায় পাচারা একটা প্রেস কনফারেন্স করছিল সে প্রেসের সামনে তাদের কোম্পানির ঔষধের কারণে এতগুলো মানুষ মারা যাওয়ার দায়ে ক্ষমা চায় আর ঠিক কি কারণে তারা মারা গেছে তার একটা প্রপার ইনভেস্টিগেশনের কথা জানায় এদিকে উইমালা গ্রামে স্টেশনে পৌঁছে যায় সেখান থেকে তিওয়ার বাবা তাকে রিসিভ করে উইমালা আর তিওয়ার একই জায়গায় বাড়ি তাদের দুই পরিবার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড তাই দুজনেই একসাথে বড় হয়েছে দুই ফ্যামিলির মধ্যে বন্ডিংটাও ভালো 
যাওয়ার পথে উইমালা তিওয়ার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তিওয়ার কোনো যমজ ভাই আছে কিনা তিওয়ার বাবা বলে তোমরা তো ছোট থেকে একসাথে বড় হয়েছ যদি ওর যমজ ভাই থাকতো তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে দেখতে উইমালা বলে তার তিওয়ার মতো দেখতে একজনের সাথে দেখা হয়েছিল ছেলেটা খুব বজ্জা তার অসভ্য এটা শুনে তিওয়ার বাবা হেসে বলে তাহলে তো সে তিওয়ার সাথে রিলেটেড কেউ হতেই পারে না তাছাড়া আমার শুধু একটাই ছেলে সেটা হলো তিওয়া আর কোনো ছেলে আমার নেই উবিমালা বাড়িতে পৌঁছে দেখে তার বাবা মা কেমন ভয় ভয় রয়েছে সে বাইরে গার্ডেনে তাকিয়ে দেখে একজন ফরেন মাফিয়া গান নিয়ে বসে আছে এই মাফিয়া তাদের হুমকি দিয়েছে সেই রিজোর্টটা দখল করতে চায় তার বস এখানে একটা ক্যাসিনো খুলবে উবিমালা এটা শুনে রেগে যায় আর সে একাই মাফিয়ার সাথে ডিল করতে যায় সে ফোনের ভিডিও ক্যামেরা অন করে লোকটার সাথে তর্কাতর্কি শুরু করে তারপর লোকটাকে বিভিন্ন আইনের সেক্টর আর ধারার কথা বুঝিয়ে বলে সে যা করছে তা ফৌজদারি অপরাধ তাকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির শাস্তি পাওয়া লাগবে এসব করলে লোকটা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে তুমি কে সব বলার তোমার কথা আমার কেন শুনতে হবে তখন উইমালা বলে আমি একজন অ্যাটর্নি মানে সে একজন লয়ার আর কি থাইল্যান্ডে লয়ারকে অ্যাটর্নি বলা হয় তো উইমালার পরিচয় জানতে পেরে মাফিয়া লোকটা আর তার সাথে তর্ক বাড়ায় না সে তখন সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এদিকে তাওয়ান বাড়ি ফেরার সময় দেখে তার মা একা বাইরে বেরিয়ে এসেছে তার মা এতটাই মানসিক অসুস্থ যে সে নিজের ছেলেকেও চিনতে পারছিল না তাওয়ান মাকে বাড়িতে নিয়ে যায় তারপর যখন পরিচয় দেয় মা আমি তোমার ছেলে তখন মহিলা তাকে চিনতে পারে আর আদর করে দেয় অন্যদিকে উইমালা তিওয়াকে ফোন দিয়ে এখানকার ঘটনার ব্যাপারে জানায় এতে তিওয়া বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে তিওয়া বলে সে ছুটি নিয়ে আগামীকাল গ্রামে ফিরে আসবে সে একটা লেকের ধারে অপেক্ষা করবে উইমালা যেন সেখানেই আসে তো পরের দিন উইমালা তিওয়ার সাথে দেখা করার জন্য বের হচ্ছিল তখন কয়েকজন গুন্ডা তাকে তুলে নিয়ে চলে যায় এদিকে তিওয়া গ্রামে পৌঁছে লেকের ধারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও উইমালার খোঁজ পায় না তখন একটা মেয়ে জানায় সে কয়েকজন লোককে উইমালাকে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছে এটা শুনে তিওয়া উইমালা লোকেশন ট্র্যাক করে সেখানে পৌঁছে যায় আর গুন্ডাগুলোকে মেরে উইমালাকে উদ্ধার করে এই গুন্ডাগুলো আসলে সেই মাফিয়া বসের লোক ছিল যাদের সাথে উইমালা গতদিনে টক্কর দিয়েছিল তিওয়া লোকগুলোকে সাবধান করে দিয়ে বলে তাদের যেন আর কখনো রিজোর্টের আশেপাশেও দেখা না যায় তারপর দুজন বাড়ি ফিরে এসে একসাথে রান্না করতে বসে যায় অন্যদিকে তাওয়ান জানতে পারে তাদের এক ফ্যামিলি ফ্রেন্ড কর্ন তার মায়ের কাছ থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে সেই টাকার ফেরত দেয়নি তাই তাওয়ান কর্নের বাড়িতে যায় কর্ণ অনেক বছর পরে তাওয়ানকে দেখে চিনতে পারছিল না তাই সে তাকে দেখে উল্টাপাল্টা আচরণ শুরু করে কিন্তু পরিচয় পাওয়ার পর নম্র হয়ে যায় তাওয়ান কর্ণের কাছে তাদের পাওনা টাকা ফেরত চায় কর্ণ বলে তাকে কয়েক মাস সময় দিতে তাওয়ান তাকে তিন দিনের সময় দেয় এবং বলে এই তিন দিনের মধ্যে যেন সে পঞ্চাশ শতাংশ টাকা ফেরত দেয় এ সময় কর্ণের মেয়ে গ্রেস চলে আসে বাবার সাথে তাওয়ানকে কঠিন স্বরে কথা বলতে দেখে গ্রেস রেগে যায় এবং প্রতিবাদ করে গ্রেসের দিকে তাকিয়েই তাওয়ান হেসে ফেলে কারণ তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল ছোটবেলায় গ্রেস অনেক মোটা ছিল সে প্রায় তাওয়ানের চকলেট কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলত যাই হোক গ্রেসের বাবা গ্রেসকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে এটা তোমার তাওয়ান জু আন্টির ছেলে তাওয়ান মজা করে বলে আমি সেই ছেলেটা যার কাছ থেকে একটা মোট কুমে চকলেট কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলত এটা শুনে গ্রেস একটু বিব্রত বোধ করে গ্রেসের বাবা তাকে বলে সে তাওয়ানের সাথে একটু পার্সোনাল কথা বলবে তাই দুজনে টাকার বিষয়ে কোনো একটা ডিল করে আর বাইরে থেকে গ্রেস আপছাপছা কিছু কথা শুনতে পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে কারণ টাকা শোধ দেওয়ার জন্য গ্রেসের বাবা কর্ণ গ্রেসের সাথে তাওয়ানকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছিল আমাদের দেশে যেমন মেয়ের ফ্যামিলি বিয়ের সময় ছেলের ফ্যামিলিকে যৌতুক দেয় থাইল্যান্ডেও সেরকমই অপসংস্কৃতি রয়েছে যেখানে ছেলের পরিবার মেয়ের পরিবারকে যৌতুক দিতে হয় তো কর্ণ মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে যৌতুক হিসেবে টাকাটা শোধ দিতে চাইছিল যদিও তাওয়ান এই বিয়েতে তেমন একটা আগ্রহ দেখায় না কিন্তু আবছা কথা শুনে গ্রেসের মনে ভুল ধারণা জন্মে তাওয়ান যখন কথা শেষ করে বাড়ি যাচ্ছিল গ্রেস হুট করে তার গাড়িতে উঠে পড়ে তারপর কিছু দূর গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গ্রেস বলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না আমাকে সময় দাও আমি তোমাকে ধারে টাকাটা ফেরত দেব তাই বাবার সাথে যা কথা হয়েছে সেসব ভুলে যাও মনে করো তুমি কিছুই শোনোইনি এই বলে গ্রেস হনহন করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল গ্রেস আতঙ্কে খালি পায়ে চলে এসেছিল তাই তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল সেটা খেয়াল করে তাওয়ান তাকে গাড়িতে উঠে আসতে বলে এবং বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসে দুজনকে একসাথে দেখে গ্রেসের বাবার মুখে মুচকি হাসি জেগে ওঠে এভাবে যাক কাজ তাহলে হয়ে গেল 
এদিকে তিওয়া আর বিমালা সমুদ্রের ধারে ঘুরতে যায় সেখানে গিয়ে তিওয়া বলে সে একটা ছোট নীল রঙের বক্স খুঁজে পাচ্ছে না বিমালা যেন সেটা খুঁজে দেখে বিমালা একটু সামনেই বক্সটা খুঁজে পায় এবং তিওয়াকে দেয় তিওয়া বক্সটা খুলতেই দুটো আংটি দেখা যায় তিওয়া উইমালাকে প্রপোজ করে এবং বলে তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে উইমালা প্রথমে একটু দুষ্টুমি করে তারপর সে হ্যাঁ বলে দেয় দুজন দুজনকে আংটি পরিয়ে দিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে এরপর বাড়ি ফিরে দেখে দুই পরিবার এই উপলক্ষে খাবারের আয়োজন করেছে তারা একসাথে রাতটা সেলিব্রেট করে তারপর নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে উইমালা একটা পাথরে তাদের প্রপোজের ডেটটা লিখে একটা বাক্সতে রাখে এটা উইমালার পুরনো স্বভাব সে নিজের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো পাথরে লিখে বাক্সে জমা করে রাখে যাই হোক এদিকে তাওয়ান তার সেক্রেটারির সাথে কর্ণ আর পাচারার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছিল তাদের ধারণা লোকচক্ষুর আড়ালে পাচারা কোনো অবৈধ ব্যবসা করছে আর তার এই কাজের পার্টনার হলো কর্ণ তাওয়ান সেক্রেটারিকে এই ব্যাপারে নজর রাখতে বলে তারপর তাওয়ান বাড়ি ফিরে যায় পরের দিন সকালে সবাই একসাথে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছিল এ সময় পাচার অফিসে বের হবার সময় তাওয়ানের মায়ের গালে চুমু খায় এটা দেখে তাওয়ান বিব্রত এবং বিরক্ত দুটোই হয় তার বিরক্তি দেখে পাচারা বলে চিন্তা করো না তুমিও এই বাড়িতে যথেষ্ট স্পেস পাবে তাওয়ান বলে সেই বাড়ি এবং অফিস সব জায়গাতেই স্পেস চায় পাচারা আর তার সাথে কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে যায় এরপর পাচারা কর্ণের সাথে দেখা করে কর্ণ পাচারাকে বলছিল তাওয়ান তার কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইছে পাচারা যেন ব্যাপারটা দেখে তা না হলে সে তাওয়ানকে বলে দেবে মুখোশের আড়ালে পাচারা আসলে কি করে বেড়াচ্ছে পাচারা হুমকি দিয়ে বলে কর্ণ যদি মুখ খোলে তাহলে সে তাকে মেরে ফেলবে এমন কি তার মেয়েরও ক্ষতি করবে পাচারা কর্ণকে ভরসা দেয় সে সব সামলে নেবে তাছাড়া সে গ্রেসের জন্য কোম্পানির সেলস ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় আর তাদের এই পুরোটা সময়ের কথোপকথন তাওয়ানের সেক্রেটারি সান ভিডিও করে নেয় তারপর তারা কর্ণকে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারা সবার আড়ালে কি অন্যায় কাজ করছে কর্ণ সহজে মুখ খুলতে চায় না সে বলে পাচারা খুব হারামি লোক ওর বিরুদ্ধে গেলে ও আমাকে মেরে ফেলবে তাওয়ান কর্ণকে প্রলোভন দেখায় সে যদি সব স্বীকার করে তাহলে তার লোনের টাকা শোধ করে দেয়া হবে এবং তাকে পাচারার কাছ থেকে প্রোটেক্ট করা হবে তাওয়ান সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কর্ণকে সময় দেয় এদিকে তাওয়ানদের কোম্পানি একটা ধাক্কায় বেঁচে যায় ইনভেস্টিগেশনে লাশগুলোর ময়না তদন্ত করে দেখা গেছে তারা কোম্পানির ঔষধের জন্য না বরং তারা হার্ট ফেইল করে মারা গেছে পাচারার উপর থেকে অভিযোগ উঠে যায় পাচারা তাওয়ানের কাছে গিয়ে একটা রেকর্ডিং শোনায় যে রেকর্ডিং এ তাওয়ান পাচারাকে হুমকি দিয়েছিল মানুষগুলোর মৃত্যুর পেছনে যদি তাদের কোম্পানির ঔষধ জড়িত থাকে পাচারাকে কোম্পানি এবং তার মায়ের জীবন থেকে সরে যেতে হবে পাচারা সেই রেকর্ডিং তাওয়ানকে শুনিয়ে বলে এখন যেহেতু প্রমাণ হয়ে গেছে সে নিরপরাধ তাই তাকে নিশ্চয়ই এই কোম্পানি থেকে আর বের হয়ে যেতে হবে না পাচারা তাওয়ানকে তাচ্ছিল্য করে বেরিয়ে যায় অন্যদিকে তিওয়া মন খারাপ করে বসেছিল কারণ সে উইমালার সাথে সময় কাটাতে চাইছিল কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে তাকে জরুরি ডাক পাঠানো হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চলে যাবে অথচ উইমালা তার সাথে কথা বলছে না সে রাগ করে আছে তাই উইমালার সাথে দেখা না করেই জাস্ট বাবাকে হাক করেই তিওয়া বেরিয়ে যায় তিওয়া বিউরোতে পৌঁছে জানতে পারে তাকে পাচারার ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনের জন্যই ডাকা হয়েছে তাদের সন্দেহ পাচারা ঔষধের ব্যবসার আড়ালে ড্রাগস এর বিজনেসের সাথে জড়িত তিওয়া অফিসারকে বলে ইনভেস্টিগেশন জন্য তার পাচারার ফুল প্রোফাইল ডিটেইলস প্রয়োজন সে ওয়াহানা ভেসা কোম্পানিতে আসার আগে কি করত এই কোম্পানিতে সে কিভাবে ঢুকলো সমস্ত কিছু ডিটেইলস সে অ্যানালাইসিস করে দেখতে চায় অফিসার তাকে সব ধরনের হেল্প করার প্রতিশ্রুতি দেয় কেস নিয়ে আলোচনা শেষে তিওয়া বলে এই মিশনটা শেষ হলে সে চাকরি থেকে রিজাইন নিয়ে নেবে কারণ সে বিয়ে করতে চলেছে বাকিটা জীবন সে ভালোবাসার মানুষের সাথেই কাটাতে চায় অফিসার যদিও কিছুটা আপসেট হয় তবে সে তিওয়ার কথা মেনে নেয় এদিকে কর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় সে পাচারার বিরুদ্ধে সব প্রমাণ তাওয়ানকে দিয়ে দেবে তাই সে গ্রেসকে দিয়ে একটা এনভেলপ খামে করে প্রমাণ নিয়ে তাওয়ানের অফিসে পাঠায় কিন্তু এই কথাটা পাচারা জেনে গিয়েছিল তাই সে গ্রেসকে মারতে লোক পাঠায় গুন্ডারা গ্রেসকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল এ সময় তাওয়ান সেখানে পৌঁছায় এবং গ্রেসকে টেনে নিয়ে পালাতে শুরু করে তারা কোন রকম লিফটে উঠে এমার্জেন্সি রুমে যায় আর ইলেকট্রিক সার্কিটগুলো নামিয়ে দিয়ে সব অন্ধকার করে দেয় তারপর তাওয়ান গ্রেসকে নিয়ে একটা কোনায় লুকিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর গুন্ডারা সেখানে এসে আশপাশ খোঁজা খুঁজি শুরু করে তখন তাওয়ান একটা ট্রিক খাটায় সে এনভেলপ খামটা খুলে পেপারসগুলো গ্রেসের হাতে দেয় আর নিজে খালি খামটা নিয়ে দৌড় দেয় গুন্ডারা ভেবেছিল তাওয়ানের কাছে প্রমাণা দিয়ে আছে তাই তারা তাকে ধাওয়া করে এক পর্যায়ে তাকে ধরে ফেলে এবং দু ঘা দিয়ে খামটা নিয়ে চলে যায় তারা পাচারার অ্যাসিস্ট্যান্টকে খামটা দিতেই সে রেগে যায় 
কারণ খামের ভেতর তো ফাঁকা ছিল গুন্ডার আবারও তাওয়ানকে খুঁজে বেড়াতে শুরু করে তাওয়ান আড়াল থেকে একটা লাঠি তুলে নিয়ে একজনকে ঘায়েল করে আর অন্যজন কিছু করার আগেই সেখানে তাওয়ানের বডিগার্ডরা চলে আসে তাই সে পালিয়ে যায় তাওয়ান গ্রেসকে নিয়ে গাড়িতে ফিরে আসে এদিকে কর্নকে শায়েস্তা করতে পাচারা সরাসরি তার কাছে চলে যায় পাচারাকে দেখে কর্ণ ভয়ে জবু থবু হয়ে যায় তবে পাচারা কিছু করার আগে সেখানে তাওয়ানের সেক্রেটারি সান চলে আসে সান পাচারাকে সাবধান করে দিয়ে বলে এখন মিস্টার কর্নের দায়িত্ব তাওয়ান নিয়েছে তাই কর্নের গায়ে হাত দেয়া মানে তাওয়ানের সাথে শত্রুতা করা পাচারা বাধ্য হয়ে কর্নকে ছেড়ে দেয় আর বলে যদি ভেবে থাকো তাওয়ান তোমাকে বাঁচাতে পারবে তাহলে তুমি ভুল ভাবছো তোমাকে আমি ছাড়বো না এই বলে পাচারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এদিকে তিওয়া উইমালাকে বারবার ফোনে ট্রাই করছিল কিন্তু সে ফোন রিসিভ করছিল না কারণ তার ধারণা তিওয়া তার চেয়ে বেশি নিজের কাজকে ভালোবাসে আর এটাই হলো তার আসল অভিমান উইমালার আকরে বিয়ের আংটিটা সমুদ্রের ধারে বালুর মধ্যে পুঁতে রেখে চলে আসে বাড়ি ফিরে দেখে তিওয়া আবার ফোন করেছে উইমালা ফোনটা রিসিভ করে লাউডে দিয়ে রেখে দেয় তিওয়া বলে তুমি আমাকে ভুল বুঝছ আমি সবচেয়ে বেশি তোমাকে ভালোবাসি আর এই জন্য আমি এই মিশনের পরে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা শুনে উইমালার সব অভিমান শেষ হয়ে যায় তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে তখন তার মনে পড়ে হায় হায় আমি তো আংটিটা সমুদ্রের ধারে পুঁতে রেখে এসেছি মনে পড়তেই সে দৌড়ে সমুদ্রের ধারে যায় আর পাগলের মতো এটা খুঁজতে থাকে কিন্তু আংটিটা খুঁজে পায় না একটু পরে উইমালার এক বান্ধবী হাসতে হাসতে এসে তাকে আংটিটা ফেরত দেয় আংটিটা আঙুলে পড়ে যেন সে নিজের প্রাণ ফিরে পায় এমন অবস্থা যাই হোক অন্যদিকে তাওয়ান গ্রেসকে সহি সালামতে বাড়িতে পৌঁছে দেয় তারপর তাওয়ান গ্রেসের কাছে রাখা পেপার গুলো নিয়ে কর্ণকে জিজ্ঞাসা করে এগুলো কি কর্ণ বলে এগুলো একটা কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন পেপার পাচারা তাকে বলেছিল নিজের নামে একটা কোম্পানি খুলতে আর নিজেকে সেই কোম্পানির এক্সিকিউটিভ বানাতে পাচারার কথা মতো কর্ণ সেটাই করে কিন্তু সে জানে না এই কোম্পানিতে কি হয় কোম্পানিটা কোথায় এমন কি সে কখনো সেই কোম্পানিতে যায়নি পর্যন্ত তবে প্রতি মাসে তার অ্যাকাউন্টে স্যালারি ঠিকই চলে আসে আর রিসেন্টলি কর্ণ সেই কোম্পানির অ্যাকাউন্ট চেক করে জানতে পেরেছে কোম্পানির মান্থলি প্রফিট দশ লাখ টাকা এটা শুনে তাওয়ান ধারণা করে পাচানা মানি লন্ডারিং এর সাথে জড়িত এটা একটা ইলিগাল কাজ তাই সে পাচানাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে সেই সাথে কর্ণকে ওয়ার্নিং দিয়ে রাখে সে যদি পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাকেও এর চরম মূল্য দিতে হবে তারপর তাওয়ান সেক্রেটারিকে নিয়ে চলে যায় সেক্রেটারি সান বলে তার এক আঙ্কেল পিএসআই বিভাগের ডিরেক্টর ওনার নাম আনুসরণ এই আনুসরণই কিন্তু আবার তিওয়ার বস ছিল যাই হোক এই কেসের তদন্ত এবং তাওয়ানের সেফটির জন্য সান তাওয়ানকে ওনার কাছে নিয়ে যেতে চায় পরের দিন তাদের অ্যাপয়েন্ট ছিল তো ডিরেক্টর আনুসরণ আগেই প্লেসে পৌঁছে যায় একটু পর সেখানে তিওয়াও এসে পৌঁছায় তিওয়া যখন চলে যাচ্ছিল তখন এক লোক তার গাড়ির অ্যাক্সিলেটারের নিচে একটা টাইম বোমা সেট করে দেয় তিওয়া আগেই বুঝতে পেরেছিল কেউ তাকে ফলো করছে তাই সে লোকটাকে ধরে ফেলে ধরা খেয়ে লোকটা টাইম বমে টাইম অন করে দিয়ে দৌড় মারে তিওয়া বম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দিয়ে আতঙ্কবাদীটাকে ধরতে তারা করে আর এই সময় সেখানে তাওয়ান চলে আসে তাই ভাগ্যক্রমে তাদের আর দেখা হয় না তাওয়ান সানকে নিয়ে ডিরেক্টর আনুসরণের সাথে দেখা করতে যায় আনুসরণ তাওয়ানকে দেখেই হতভম্ব হয়ে যায় সান জিজ্ঞাসা করে আঙ্কেল আপনি এরকম করছেন কেন আনুসরণ বলে আমি যদি ক্যাপ্টেন তিওয়ার ক্লোজ না হতাম আর যদি না জানতাম তিওয়া তার বাবার একমাত্র সন্তান তাহলে আমি ধরে নিতাম তাওয়ান তিওয়ার জমজ ভাই দুজন আলাদা মানুষের চেহারায় এত মিল কিভাবে হয় আনুসরণ তিওয়ার সাথে তাওয়ানের দেখা করানোর জন্য তিওয়াকে ফোন করে কিন্তু তিওয়া আতঙ্কবাদীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল তাই তাদের দেখা করানো সম্ভব হয় না তো কি আর করার তারা কেইসের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে তাওয়ান পাচারার ব্যাপারে জানায় ডিরেক্টর আনুসরণ বলে তারাও পাচারার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে সে যদি অপরাধ করে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই সাজা পাবে আলোচনা শেষ হলে তারা উঠে চলে যায় এরপর অফিসে গিয়ে তাওয়ান পাচারার কাছে কোম্পানির লাস্ট পাঁচ বছরের অ্যাকাউন্টস এর হিসাব চায় এতে পাচানা বেশ ঘাবড়ে যায় এবং তাওয়ানের সাথে তর্কাতর্কি করার চেষ্টা করে তাওয়ান বলে বেশি বার বেরো না তুমি বাটপারি কেসের সাসপেক্ট কথাটা মাথায় রেখো এই বলে সে বেরিয়ে যায় তাওয়ান বেরিয়ে যাওয়ার পরে পাচারা তার অবৈধ কোম্পানির গোডাউনে যায় সেখানে কয়েকজন কর্মচারী ড্রাগ প্যাকিং করছিল পাচারা তাদের এক লাইনে দাঁড় করায় তারপর জিজ্ঞাসা করে কোম্পানির ইনফরমেশন কে লিক করেছে সে প্রলোভন দেখিয়ে বলে সত্যি কথা বললে তাকে সে ছেড়ে দেবে কিন্তু কেউ মুখ খোলে না তখন সে গান বের করে একজন স্টাফকে গুলি করে মেরে ফেলে আর বলে এই আসল কালপ্রিট সে সবাইকে সাবধান করে দিয়ে কাজে লাগিয়ে দেয় তারপর বেরিয়ে আসে এদিকে তাওয়ান এত সমস্যার মাঝেও পাবে গিয়ে ফুর্তি করছিল 
সেক্রেটারি সান উদ্বেগ নিয়ে বলছিল তা অনের বডিগার্ড রাখা উচিত বাচ্চারা কখন কোন দিক দিয়ে ক্ষতি করে দেবে তা তো বলা যায় না কিন্তু তাওয়ানের এসব কোনো আগ্রহই নেই এ সময় সেখানে শিডিউল ফাইল নিয়ে গ্রেস আসে তাওয়ান গ্রেসকে নিজের পিএ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে গ্রেস জানায় আগামীকাল তাওয়ানের ফরেন বায়ারদের সাথে মিটিং আছে তাওয়ান গ্রেসের সাথে একটু দুষ্টমি করার চেষ্টা করে কিন্তু গ্রেস নিজের কাজ শেষ করেই তাকে আর পাত্তা না দিয়ে চলে যায় পরের দিন সকালে তাওয়ান আগে পাচারার অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যায় সে গিয়ে দেখে অ্যাকাউন্টেন্ট এখনো গত পাঁচ বছরের অ্যাকাউন্ট ডিটেলস রেডি করেনি তাই সে তাকে কয়েকটা ঘুষি মেরে দ্রুত কাজটা কমপ্লিট করার কথা বলে চলে যায় এরই মধ্যে আবার আরেক ধামাকা হয়ে যায় পাচারার উইট নামের একজন কর্মচারী তাওয়ানের সাথে যোগাযোগ করে আর বলে তাওয়ান যেন তার সাথে দেখা করে তার কাছে পাচারার বিরুদ্ধে এভিডেন্স আছে এটা শুনে তাওয়ান উইটের সাথে দেখা করে উইট পাচারার গোডাউনের একটা ছোট ভিডিও ক্লিপ দেখায় যেখানে ড্রাগ প্যাকিং করা দেখা যাচ্ছিল এটা দেখে তাওয়ানের চোখ কপালে উঠে যায় উইট বলে পাচারা ড্রাগের বিজনেস করে আর সে তাওয়ানের মায়ের কোম্পানির নামে মানি লন্ডারিং করে উইট জানায় তার কাছে আরও প্রমাণ আছে সে প্রমাণগুলো তাওয়ানকে দেবে কিন্তু তার জন্য তাকে দশ মিলিয়ন টাকা দিতে হবে তাওয়ান উইটের কথা মেনে নেয় পরের দিন সে তাকে টাকা এবং দেশ ছেড়ে পালানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে কিন্তু এদিকে পাচারাও থেমেছিল না সে তাওয়ানের ওপর নজর রাখতে চাইছিল তাই সে গ্রেসকে দিয়ে একটা ফাইল তাওয়ানের অফিস রুমে রেখে আসে এই ফাইলে একটা হেয়ারিং ডিভাইস লাগানো ছিল যেটা গ্রেসও জানত না তাই সে কিছু না বুঝেই ফাইলটা তাওয়ানের অফিস রুমে রেখে আসে আর একটু পর তাওয়ান আর সান রুমে ঢোকে রুমে ঢুকেই তারা উইটের ব্যাপারে কথা বলা শুরু করে তাওয়ান উইটকে ফোন দিয়ে বলে তার জন্য টাকা এবং পাসপোর্ট ভিসা রেডি আছে সে যেন প্রমাণ নিয়ে অমুক জায়গায় অপেক্ষা করে এই কথাগুলো হিয়ারিং ডিভাইসের মাধ্যমে পাচারা আর তার সেক্রেটারি শুনে ফেলে এবং তারা বুঝে যায় উইট তাদের সাথে বেইমানি করেছে তাই রাতে যখন উইট প্রমাণগুলো নিয়ে বের হচ্ছিল তখনই পাচারা লোকেরা তাকে ধরে ফেলে অন্যদিকে তাওয়ানা সান অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও উইটের দেখা না পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায় তারা সন্দেহ করে পাচারা হয়তো সব জেনে গিয়েছে কিন্তু সে কিভাবেই বা জানবে সান তাওয়ানের ফোন চেক করে দেখে ফোন ট্যাপ হচ্ছে কিনা কিন্তু ফোন ঠিকই ছিল অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তাওয়ান হতাশ হয়ে অফিসে ফেরে তখন রিসিপশন থেকে গ্রেস তাওয়ানকে একটা পেন ড্রাইভ দেয় সে জানায় কেউ একজন তাওয়ানের নামে এটা রেখে গিয়েছে তাওয়ান রুমে গিয়ে পেন ড্রাইভ ল্যাপটপে অন করতেই সব খেয়ে যায় পাচারা উইটকে নৃশংস ভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছে আর সেটার ভিডিও রেকর্ড করে তাওয়ানকে পাঠিয়েছে আতঙ্কে তাওয়ানের হাতে সেই ফাইলটা ধাক্কা লাগে যেটাতে হিয়ারিং ডিভাইস লাগানো ছিল ধাক্কা লাগতেই ফাইল থেকে ডিভাইসটা পড়ে যায় সেটা দেখেই তাওয়ান বুঝে যায় পাচারা কিভাবে উইটের ব্যাপারে জেনে গেল রাগে তাওয়ান লাথি দিয়ে ডিভাইসটা ভেঙে ফেলে এদিকে ডিরেক্টর আনুসরণ সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসে ইনফরমারের কাছ থেকে তারা খোঁজ পেয়েছে আজ রাতে পাচারার একটা ড্রাগ ডিলিংস আছে সেখানে পাচারা নিজে উপস্থিত থাকবে আনুসরণ ক্যাপ্টেন তিওয়াকে কমান্ডের দায়িত্ব দিয়ে পুরো ফোর্স নিয়ে রেডি থাকতে বলে আজ তাদের পাচারাকে গ্রেফতার করতেই হবে তাই তারা সময় মতো ড্রাগ ড্রিলিং এর প্লেসে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সবাই নিজেদের পজিশন নিয়ে নেয় সেখানে ড্রাগ ডিলাররাও চলে আসে কিন্তু পাচারা সেখানে ছিল না এদিকে পাচার আবার আরেকটা চাল দিয়ে রেখেছে তাওয়ান বাড়ি ফিরতেই জানতে পারে পাচারা তার মাকে নিয়ে কোথাও একটা বের হয়েছে পাচারা নাকি কোন এক চিকিৎসার কথা জানতে পেরেছে যার মাধ্যমে তাওয়ানের মাকে একদম সুস্থ করে ফেলা যাবে এটা শুনে তাওয়ান ঘাবড়ে যায় পাচারা মায়ের কোনো ক্ষতি করে দেবে এই ভয়ে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় তখনই পাচারার একজন লোক অ্যালার্ট করে দেয় যে তাওয়ান বাইরে বেরিয়ে গেছে হাইরোডে যেতেই হঠাৎ একটা গাড়ি এসে তাওয়ানকে ধাক্কা দিয়ে দেয় অ্যাক্সিডেন্টে তাওয়ান মারাত্মকভাবে ইনজুর্ড হয় অন্যদিকে একই সময় তিওয়া আর তার ফোর্স পাচারাকে সেখানে ডিটেক্ট করতে পারে তাই তার অ্যাকশন শুরু করে দেয় কিন্তু পাচারা শুটিং এর গোল্ড মেডেলিস্ট ছিল তাই সে শার্প শুটিং করছিল এ সময় সার্জেন ড্যান পাচারার সামনে পড়ে যায় সে ড্যানকে গুলি করে দেয় আর তখনই তাকে বাঁচাতে তিওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তাই গুলিটা তার বুকে এসে লাগে এ সময় ফোর্সের বাকি সদস্যরা চলে আসে এবং পাচারা পালিয়ে যায় কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় তিওয়াকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় ডাক্তার সফলভাবে তার গুলিটা বের করে ফেলে তাওয়ানকেও একই হাসপাতালের আইসিউতে নিয়ে যাওয়া হয় আর তিওয়ার চেয়েও আরো বেশি ড্যামেজ হয়েছিল তার তাকে ডাক্তার যথাযথ চিকিৎসা দেয়া শুরু করে সকালে তিওয়া জেগে ওঠে ঠিকই কিন্তু তাওয়ান কোমায় চলে যায় ডাক্তার জানায় সে কবে জেগে উঠবে সেটা বলা যাচ্ছে না তাছাড়া তার মাথায় গুরুতর ইঞ্জুরি হয়েছে তাই তার ব্রেইন থেকে সব স্মৃতি মুছে গিয়েছে তাওয়ান জেগে ওঠার পর হয়তো নিজেকে আর চিনতেও পারবে না এটা শুনে ডিরেক্টর আনুসরণ একটা প্ল্যান বানায
এতটা মিল কিভাবে সম্ভব ডিরেক্টর বলে সে দুজনের প্রোফাইল চেক করে দেখেছে কিন্তু তাদের দুজনের মাঝে ফ্যামিলিগত কোনো মিলই পায়নি তারা দুজনেই আলাদা আলাদা বাবা মায়ের সন্তান তবুও দুজনের চেহারা একই রকম হওয়া সত্যি মিরাকেল যাই হোক ডিরেক্টর তিওয়াকে বলে তাকে এখন তাওয়ানের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ তাওয়ান সেজে পাচারার বিরুদ্ধে এভিডেন্স কালেক্ট করতে হবে তাকে দেখে এমনিও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না কেস এবং দায়িত্বের স্বার্থে তিওয়া সেটা মেনে নেয় তিওয়া নিজের হাতের আংটিটা খুলে তাওয়ানের আঙুলে পরিয়ে দেয় এবং দুজনের পরিচয় এক্সচেঞ্জ করে নেয় এখন থেকে তাওয়ান তিওয়া পরিচয় কমায় থাকবে আর তিওয়া তাওয়ান পরিচয় ঘুরে বেড়াবে তো এরপর সেক্রেটারি সান তিওয়াকে শিখিয়ে দেয় তাওয়ান কিভাবে লাইফ স্পেন্ড করত তার চলাফেরা আচার আচরণ কেমন ছিল সমস্ত ট্রেনিং দিয়ে দেয় তিওয়াও পরিপূর্ণ তাওয়ান হয়ে ওঠে পাচারা প্রচার করে দেয় তাওয়ানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সে নিরুদ্দেশ আর যেহেতু তাওয়ানের মায়ের মানসিক অবস্থা ঠিক নেই আর তাওয়ানও এখানে নেই তাই পাচারা নিজেকে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে দাবি করে বোর্ড মেম্বাররাও তাকে সম্মতি দিয়ে দেয় এর কিছুক্ষণ পর সে কোম্পানি স্টাফদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিল ঠিক তখন হাততালি দিতে দিতে তিওয়া সেখানে প্রবেশ করে দর্শক আমরা গল্পের চরিত্রদের চেনার স্বার্থে তিওয়াকে তার আসল নামে এবং তাওয়ানকেও তার আসল নামে সম্বোধন করব। যাই হোক তিওয়াকে দেখে পাচারা ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সে তিওয়াকে তাওয়ান ভেবে নেয় আর ভাবে তার তো মরে যাবার কথা সে আবার ফিরে আসলো কিভাবে তিওয়া হুবহু তাওয়ানের মতো স্টাইল নিয়ে বলে আমি যখন ফিরে এসেছি তখন তোমাকে আর কষ্ট করে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে হবে না আমাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব টেক ওভার করো এই বলে তিওয়া মুচকি মুচকি হাসতে থাকে তিওয়া এসে যাওয়ায় পাচারা বেশ ঘাবড়ে যায় পাচারা সেই ট্রাক ড্রাইভারকে মেরে গুম করে ফেলে যাকে দিয়ে সে তাওয়ানকে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছিল তারপর আবার নতুন করে চক্রান্ত শুরু করে তিওয়া অফিস থেকে তাওয়ানের বাড়িতে ফিরে আসে বাড়িতে ঢুকে সে তাওয়ানের মাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখতে পায় সে কাছে যাবে কিনা তা নিয়ে ইতস্তত করছিল এ সময় তাওয়ানের খালা এসে তিওয়াকে দেখে জড়িয়ে ধরে আর বলে দুদিন ধরে তুই কোথায় ছিলি আমি চিন্তায় অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম তিওয়া জানায় সে ঘুরতে গিয়েছিল এরপর তিওয়া মায়ের সাথে দেখা করে অন্যদিকে তাওয়ান কোমা থেকে জেগে ওঠে কিন্তু সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল সে কথা বলতে পারত না তার কোনো অনুভূতি ছিল না শুধু চোখ মেলে সব কিছু দেখত এর বাইরে সে কিছুই করতে পারছিল না তাওয়ানকে তিওয়া পরিচয়ে তিওয়ার বাবা আর উইমালার হাতে তুলে দেয়া হয় উইমালা তাওয়ানকে তিওয়া ভেবে সেবা যত্ন করা শুরু করে দেয় সে তাকে কথা বলা খাওয়া সব রকম ট্রেনিং দিতে শুরু করে কারণ তাওয়ানের মস্তিষ্ক বাচ্চাদের মতোই শূন্য হয়ে গিয়েছিল তাই তাকে নতুন করে সব কিছু শেখানোর প্রয়োজন উইমালা তাওয়ানকে খাইয়ে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু সে তো খাওয়া বুঝত না তাই বাচ্চাদের মতো আচরণ করছিল এক পর্যায়ে তাওয়ান চামচটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় উইমালা তাকে আর জোর করে না তবে সে একটু আপসেট হয় এদিকে তিওয়া বোর্ড মিটিং ডাকে এবং নিজেকে চেয়ারম্যান হিসেবে দাবি করে কিন্তু বোর্ডের সদস্যরা তাকে চেয়ারম্যানের পদটা দিতে অনিচ্ছা জানায় তারা পাচারাকেই এই পদের জন্য বেশি ডিজার্ভিং মনে করে তাই তিওয়া বিকল্প উপায় ভেবে নেওয়ার জন্য বোর্ড মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যায় ডিরেক্টর আনুসরণ তাওয়ানের দেখাশোনার জন্য সার্জেন ড্যান কেসেট করে রেখেছিল সে একটু জনি লিভার টাইপের ছিল আর কি তো সে তাওয়ানকে হুইল চেয়ারে করে বাইরে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিল এ সময় তিনটা মেয়ে সমুদ্রের ধারে এসে আনন্দ মজা করতে শুরু করে তারা ফটো তুলে নেওয়ার জন্য ড্যানকে ডাক দিতেই সে কুকুরের মতো লেজ নাড়তে নাড়তে দৌড় দেয় আর এই সুযোগে তাওয়ানকে একা পেয়ে দুজন গুন্ডা তুলে নিয়ে যায় সবাই তো অস্থির হয়ে যায় সে তো চলাফেরা করতে পারে না তাহলে নিশ্চয়ই তাকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে আসলে তাওয়ান ভুল করে কিডন্যাপ গিয়েছিল তিওয়ার এলাকায় জয়ী নামে একটা বখাটে আছে তিওয়া তার বাদ্রামির জন্য তাকে প্রায় মারত তো সে যখন জানতে পেরেছে তিওয়া এখন পঙ্গু এটা শুনে সে তিওয়ার অবস্থা দেখতে চাইছিল তাই সে তার দুজন লোককে পাঠিয়েছিল তিওয়া মানে তাওয়ানের ভিডিও রেকর্ড করে আনতে অথচ বলদগুলো তাকেই তুলে নিয়ে চলে যায় তো এই গ্রুপের সবাই তিওয়ার হাতে কম বেশি মার খেয়েছিল তাই তার শোধ নিতে তারা চাইছিল তাওয়ানকে দু একটা চর মারতে সে হঠাৎ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে মানে ওর মস্তিষ্ক তো শিশুদের মতো হয়ে গিয়েছিল তাই সে যা দেখবে তাই তো শিখবে সে অ্যাগ্রেসিভ আচরণ দেখে নিজেও অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় আর হুট করে সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কিন্তু তার মস্তিষ্ক আর বডি সঠিকভাবে কাজ করছিল না তাই সে আবারও মেঝেতে ঠাস করে পড়ে যায় এ সময় একটা মেয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সে তাওয়ানের হুইল চেয়ার দেখেই বুঝে যায় বখাটে গুলোই তাকে তুলে এনেছে তাই সে উইমালাকে গিয়ে সেটা জানিয়ে দেয় উইমালা ড্যান এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এই ঘটনার পর তাওয়ানের জবানো খুলে যায় সে ভাঙা ভাঙা ভাবে কথা বলাও শুরু করে দেয় সে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে ওই লোকগুলো কারা সে যার মুখে যেটা শুনছিল সেটাই কপি করছিল আর এভাবে সে টুকটাক কথা বলাও শুরু করে 
এদিকে তিওয়া পরের দিন আবারও বোর্ড মিটিং ডাকে আর আশ্চর্যজনকভাবে আজকে বোর্ডের নয় সদস্যের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঁচ সদস্যই তিওয়াকে ভোট দেয় এবং তাকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করে আসলে আগের দিন তিওয়া কয়েকজন বোর্ড মেম্বারের কাছে গিয়েছিল আর তাদের দুর্বল জায়গাগুলো থেকে তাদের হেল্প করছিল এতে তিওয়ার প্রতি তাদের পজিটিভ সাইন তৈরি হয় এবং তারা তাকেই ভোট দেয় আর এভাবেই তিওয়া পাচারের কাছ থেকে চেয়ারম্যান পদটি ছিনিয়ে নেয় এদিকে গ্রেসদের বাড়িতে কয়েকজন পাওনাদার এসে হানা দেয় গ্রেসের বাবা তাদের কাছ থেকেও অনেকগুলো টাকা ধার করে রেখেছিল কর্ণ টাকা শোধ না দেয়ায় তারা গ্রেসকে তুলে নিয়ে যায় তখন উপায় না পেয়ে কর্ণ তিওয়াকে ফোন দিয়ে হেল্প চায় তিওয়ার টাকার ব্যাগ নিয়ে গ্রেসকে ছাড়াতে যায় কিন্তু টাকা কম থাকায় তারা গ্রেসকে ছাড়াতে চাইছিল না তাই তিওয়া তাদের সাথে ফাইট শুরু করে ওরা তো আর জানতো না তিওয়া একজন ক্যাপ্টেন তাই তিওয়ার কাছে মার খেয়েই সবাই কুপোকাত হয়ে যায় তিওয়াও গ্রেসকে উদ্ধার করে গ্রেস এর পায়ে একটু চোট লেগেছিল তাই তিওয়া তাকে কোলে তুলে নিয়ে গাড়িতে যায় এবং ফার্স্ট এইড বক্স বের করে গ্রেসের পায়ে ড্রেসিং করে দেয় তারপর তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় অন্যদিকে তাওয়ান টুকটা খাটা শিখে গিয়েছিল উইমালা তাকে বিচের ধারে বেড়াতে নিয়ে যায় তারপর তাকে শিখিয়ে দেয় স্টিক দিয়ে কিভাবে হাঁটতে হয় উইমালার কেয়ারে তাওয়ান আরও বেশি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছিল বাড়ি ফিরে তাওয়ানের মাথা ব্যথা শুরু হয় তার পুরনো সুপ্ত স্মৃতিগুলোর জন্য সে খুব অস্থিরতা অনুভব করছিল রাতে কিছু না খেয়ে সে একা বসেছিল এ সময় উইমালা গিয়ে তাকে সামলায় এবং খাবার টেবিলে নিয়ে আসে উইমালা তিওয়ার ফেভারিট খাবার তাওয়ানকে খাওয়ায় কিন্তু তাওয়ানের তো তিওয়ার মতো কখনোই ঝাল খাওয়ার অভ্যাস ছিল না তাই খাবার মুখে নিতেই সে ঝালে ছটফট শুরু করে সে ঝাল খেতে পারছে না এটা দেখে উইমালা অবাক হয়ে যায় কিন্তু সে আর কিভাবে জানবে এটা তো তিওয়ানা এটা তাওয়ান যাই হোক উইমালা ভালোভাবে কথা বলে তাওয়ানের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় তাওয়ান হেসে বলে তুমি এত ভালো কেন উইমালা মুচকি হেসে বলে কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি দুজন দুজনের দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে থাকে পরের দিন ওয়ানা ভেসা কোম্পানিতে একজন মেয়ে আসে রিসিপশনের মেয়েটা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি বলে তার নাম পাপায়েং সে নাকি তাওয়ানের গার্লফ্রেন্ড এটা শুনে রিসিপশনিস তাকে উপরে তাওয়ানের অফিস রুমে নিয়ে যায় যেখানে গ্রেস ছিল গ্রেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাদে পাপায়েংকে ঢুকতে দিতে চাইছিল না তাই পাপায়েং গ্রেসকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় গ্রেস হাতে একটু চোট পায় এ সময় তিওয়া আর সান সেখানে চলে আসে তিওয়াকে দেখেই পাপায়েং লুতুপুতু ভাব শুরু করে তিওয়া বারবার সানের দিকে তাকায় সান তাওয়ানের সাথে জড়িত সবার ডিটেলস দিলেও এই মেয়েটির ডিটেলস কখনো দেয়নি তাই তিওয়া তাকে চিনতে পারছিল না সান তাকে ইশারা করে মেটার কথার সাথে তাল মেলাতে বলে তিওয়াও তাই করে আসলে তাওয়ান বিদেশে থাকাকালীন এই মেয়েটার সাথে রিলেশন ছিল পরে তাদের ব্রেক আপ হয়ে যায় এখন কোনো কারণে পাপায়েং আবারও ব্যাক করতে চাইছে ব্যাপারটা তিওয়ার সন্দেহ লাগে পাপায়েং চলে যাওয়ার পর তিওয়া সানকে বলে সে যেন পাপায়েং এর ব্যাপারে খোঁজ নেয় রাতে অফিস ছুটির পরে তিওয়া গ্রেসের হাতটা চেক করে সে হাতে বেশ ব্যথা পেয়েছিল তাই তিওয়া একটা আইস ব্যাগ এনে সেটা দিয়ে গ্রেসের হাতের চোর ধরে রেখেছিল তিওয়া যথাসম্ভব গ্রেসের কেয়ার করে তারপর বিব্রত হয়ে এক সময় উঠে চলে যায় পরের দিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিওয়া ভাবছিল সে গ্রেসের প্রতি এতটা কেয়ার কেন দেখাচ্ছে সে যে জীবন লিড করছে সেটা তো তার জীবন না সে জাস্ট কিছুদিনের জন্য তাওয়ানের পজিশন নিয়েছে কয়েকদিন পরই আবারও সে তিওয়া হয়ে ফেরত যাবে তিওয়া ফোনের গ্যালারি থেকে উইমালার ফটোটা বের করে আর তাকে দেয়া বিয়ের প্রতিশ্রুতিটা মনে করে এ সময় বাইরে থেকে ডাক পড়লে সে বাইরে গিয়ে দেখে পাপায়েং এসে ড্রয়িং রুমে বসে আছে পাপায়েং আবারও তার সাথে লুতুপুতু আচরণ করছিল কিন্তু তিওয়া তাকে অ্যাভয়েড করছিল পাপায়েং তিওয়াকে তার বাবার সাথে দেখা করতে নিয়ে যায় এ কথা বলছিল তবে তিওয়া তাকে না করে দেয় তাই পাপায়েং চলে যাচ্ছিল এ সময় তিওয়ার কাছে সানের ফোন আসে সান জানায় পাচারা পাপায়েং এর বাবা জাওসুয়া স্বপনের সাথে দেখা করতে এসেছে এটা শুনে তিওয়া পাপায়েং কে পেছন থেকে ডাক দেয় এবং তার সাথে যেতে সম্মতি জানায় পাচারা সুয়া স্বপনের সাথে একটা দ্বীপের ব্যাপারে আলোচনা করছিল সুয়া স্বপন সেই দ্বীপটা হাতিয়ে সেখানে একটা রিসোর্ট বানাতে চায় আর এই কাজে সে পাচারাকেও পার্টনার হিসেবে চাচ্ছিল তাদের আলোচনার মাঝেই সেখানে পাপায়েং আর তিওয়া চলে আসে পাপায়েং বাবার সাথে তিওয়াকে পরিচয় করিয়ে দেয় যে এটা হলো তাওয়ান তিওয়া পাচারার দিকে তাকিয়ে কিছু না জানার ভান করে জিজ্ঞাসা করে সে এখানে কি করছে সুয়া স্বপন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমরা অপরকে চেনো নাকি পাচারা বলে আমি তাওয়ানের সৎ বাবা এটা শুনে সুয়া স্বপন আরও অবাক হয় তারপর বিস্ময় কাটিয়ে সে বলে তার একটা দ্বীপের রিসোর্ট বানানোর ব্যাপারে আলোচনা করছিল পাচারা বলে উঠছে চিন্তা করবেন না ওই দ্বীপটা আমি আপনাকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করব সুয়া স্বপন বলে তুমি ওয়ানাভেসা কোম্পানির চেয়ারম্যান তোমাকে তো নিশ্চিন্তে ভরসা করা
চাচাবি করতে থাকে আর পাচারা লজ্জায় মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে যাই হোক বাড়ি ফিরে আসার পর তিওয়ার পাচারার মধ্যে সেই দ্বীপের একটা বিচের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল সেই বিচটার নাম সানসিয়াও বিচ মূলত এখানেই তিওয়ার বাড়ি তাই সেই ব্যাপারটা নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিল এজন্য তিওয়া বারবার পাচারাকে জিজ্ঞাসা করছিল সে কেন এই বিচটা কিনতে চায় পাচারা জানায় সে বিজনেস বাড়াতে চাইছে তবে তিওয়া বারবার এই বিচের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে একটু সন্দেহ করে এবং জিজ্ঞাসা করে তার এই বিচের ওপর এত আগ্রহ কেন তিওয়া এবার নিজেকে সামলে নেয় আর বলে সে ফান্ডের টাকা ইনভেস্ট করবে তাই ইনভেস্টের আগে জায়গা সম্পর্কে জানতে চায় পাচারা বলে সে আগামীকাল তাকে ওই বিচে নিয়ে যাবে এরপর ঘরে ফিরে এসে তিওয়া সার্জেন ড্যানকে ফোন দিয়ে বলে সে আগামীকাল পাচারাকে নিয়ে সানসিয়াও বিচে যাবে তাই সে কোনোভাবেই যেন কালকে তাওয়ানকে এই বিচের আশেপাশে আসতে না দেয় কিন্তু ড্যান জানায় তিওয়া অলরেডি ওই বিচেই আছে শুধু একা নেই বরং তার সাথে উইমালাও রয়েছে ওরা দুজন আউটিং এ গিয়েছে রাতে ওরা সেখানেই থাকবে এটা শুনে তিওয়া খুব আপসেট হয়ে যায় উইমালা তাওয়ানের সাথে সময় কাটাচ্ছে এটা ভেবে তার মন খুব খারাপ হয়ে যায় এদিকে উইমালা অবশ্য তাওয়ানের সাথে ভালোই সময় কাটা ছিল তারা বিচের ধারে ক্যাপ খাটিয়ে রাতে বারবিকিউ বানাচ্ছে এ সময় তারা একটু রোমান্টিক হয়ে পড়ে তাওয়ান তো বরাবরই মেয়ে ঘেঁষা স্বভাবের তাই স্মৃতি হারিয়ে গেলেও অভ্যাস সে ছাড়তে পারেনি সে উইমালাকে কিস করে দেয় উইমালা বেশ বিব্রত হয়ে উঠে যায় তার কেন জানি মনে হচ্ছিল এটা তিওয়ানা সকালে তারা ফ্রেশ মেজাজে দু কাপ কফি খায় তারপর তারা মার্কেটে ঘুরতে যায় এ সময় পাচারা তিওয়া গ্রেস সবাই সেখানে চলে এসেছিল তবে পাচারা আলাদা এসেছে এবং তিওয়া গ্রেসকে নিয়ে আলাদা এসেছিল তাওয়ান আর উইমালা যখন মার্কেটে ঢুকছিল তখন তারা একদম পাচারার গা ঘেসে বেরিয়ে আসে পাচারা যদিও এক নজর তাওয়ানকে দেখে কিন্তু সে তেমন কিছুই বুঝে উঠতে পারে না পাচারা তিওয়া এবং উইমালাদের রিজোর্টটা খুঁজছিল এখানে তিওয়ার বাবা আর উইমালার বাবা দুজনের শেয়ারের রিজোর্টের বিজনেস ছিল তো বিজনেস ডিলের জন্য পাচারা তাদের সাথে দেখা করার প্রয়োজন ছিল যাই হোক এদিকে তাওয়ান উইমালাকে নিয়ে একটা ক্যাফেতে জুস খেতে বসে এ সময় তিওয়া গ্রেসকে একই ক্যাফেতে বসতে বলে ড্যানের সাথে দেখা করার জন্য ছদ্মবেশে বেরিয়ে যায় ভাগ্যক্রমে গ্রেস যখন ক্যাফেতে ঢোকে তাওয়ান তখন বাথরুমে চলে যায় তাই গ্রেসের সাথে আসল তাওয়ানের দেখা হয় না গ্রেস এসে একেবারে উইমালার পাশের টেবিলে বসে গ্রেস যেহেতু শহর থেকে এসেছিল তাই তাকে দেখে উইমালা কৌতূহলী হয়ে পড়ে সে গ্রেসের সাথে টুকটাক কথা বলে গ্রেস জানায় সে তার বসের সাথে সানসিয়াও বিচে একটা রিজোর্ট বানানোর ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছে এটা শুনে উইমালা বলে তাদের এখানে একটা রিজোর্ট আছে কোনো প্রয়োজনে সে তাদের হেল্প করতে পারবে যেহেতু উইমালা একজন লয়ার ছিল এজন্য গ্রেস উইমালার সাথে ভিজিটিং কার্ড এক্সচেঞ্জ করে নেয় এদিকে পাচারা খুঁজতে খুঁজতে রিজোর্টে এসে পৌঁছে যায় যেখানে উইমালা আর তিওয়া দুজনের বাবাই উপস্থিত ছিল পাচারা তিওয়ার বাবাকে দেখে কেমন যেন বিস্মিতভাবে তাকিয়েছিল সে নিজের সানগ্লাস খুলে নিয়ে অবাক হয়ে তাকে দেখতে থাকে কিন্তু কেন এখানে কি কোনো জটিল রহস্যের জট খুলতে চলেছে এবার কি তেওয়া এবং তাওয়ানের আসল পরিচয় বেরিয়ে আসবে আরো বেশি সাসপেন্স আরো বেশি উত্তেজনার ফিল পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন পাচারা রিজোর্ট বানানোর ব্যাপারে কথা বলার জন্য মিস্টার মোন এবং উইনাইয়ের সাথে দেখা করতে যায় এনাদের মধ্যে মিস্টার মোন হলো তিওয়ার বাবা আর উইনাই হলো উইমালার বাবা তো মিস্টার মোনকে দেখে পাচারা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে মোনকে তার খুব চেনা লাগছিল কিন্তু সে মনের অনুভূতি তাদের সামনে প্রকাশ না করে শুধু ব্যবসায়িক আলোচনা করে চলে আসে পাচারা এখানে রিজোর্টের নামে একটা ক্যাসিনো খুলতে চাইছিল ওনারা এটা বুঝতে পারেন তাই এই ব্যাপারে ওনারা পাচারাকে সাহায্য করবে না বলে জানিয়ে দেয় তখন পাচারা লোকাল গুন্ডা জয়ী এবং তার বাবাকে হায়ার করে তারা যদি ওই রিজোর্টটা কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় তবে তাদের মোটা অঙ্কে টাকা দেয়া হবে সেই সাথে পাচারা মিস্টার মোনের ব্যাপারেও তাদেরকে খোঁজ নিতে বলে যে এখানে সে কোথা থেকে এসেছে কতদিন ধরে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক এদিকে গ্রেস আবার তিওয়াকে আরেক মুসিবতে ফেলে দেয় সে তিওয়াকে ফোন দিয়ে বলে সে আজ রাতটা উইমালাদের রিজোর্টে কাটাবে এটা শুনে তো তিওয়ার মাথা খারাপ হয়ে যায় কারণ সেখানে তাওয়ান আছে বাই চান্স যদি তাওয়ানের সাথে গ্রেসের দেখা হয়ে যায় বা কোনোভাবে যদি তিওয়া উইমালার সামনে পড়ে যায় তাহলেই সে ধরা পড়ে যাবে তিওয়া সার্জেন ড্যানকে ফোন দিয়ে বলে সে যেন তাওয়ানকে রিজোর্ট থেকে সরিয়ে রাখে ড্যান তাওয়ানকে নিয়ে বিচের ধারে বেসবল খেলতে যায় সাথে উইমালাও যায় আর এই সময় গ্রেস রিজোর্টে রুম ভাড়া নিচ্ছিল তাই সে আর তাওয়ানকে দেখতে পায় না কিন্তু একটু পরেই গ্রেস রিজোর্ট থেকে বেরিয়ে বিচের ধারে আসছিল সে দূর থেকে উইমালাকে দেখতে পেলেও তাওয়ানের চেহারা দেখতে পায় না সে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তিওয়া তাকে আটকে ইনিয়ে বিনিয়ে বিভিন্ন কথা বলে মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখার চেষ্টা করে এদিকে 
বেলার সময় তাওয়ানের পুরনো স্মৃতি আবারও নাড়া দিচ্ছিল তাই তার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয় তাই উইমালা আর ড্যান তাওয়ানকে নিয়ে ঠিক একই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল যেখানে তিওয়া আর গ্রেস দাঁড়িয়েছিল গ্রেস যাতে তাওয়ানকে দেখতে না পায় তাই তিওয়া গ্রেসকে কিস করে দেয় আর এই সময় তারা তাওয়ানকে নিয়ে তিওয়া আর গ্রেসকে ক্রস করে যায় তখন তিওয়াও সরে দাঁড়ায় তিওয়ার হঠাৎ এরকম কাজে গ্রেস রেগে গিয়ে তাকে থাপ্পড় দিয়ে চলে যায় অবশ্য তিওয়া এতে কিছুই মনে করে না গ্রেস যে তাওয়ানের মুখোমুখি হয়নি এতেই সে খুশি তিওয়া এখানে বেশিক্ষণ থাকলে সে ধরা পড়ে যাবে তাই সে রাতেই গ্রেসকে নিয়ে শহরে ফিরে আসে পরের দিন অফিসের ক্যান্টিনে এসে তিওয়া গ্রেসের সাথে দেখা করে তিওয়া গতকাল তাকে কিস করার জন্য সরি বলে ক্ষমা চায় গ্রেস জিজ্ঞাসা করে সে এরকম কেন করলো তিওয়া বলে এর পেছনে একটা কারণ আছে কিন্তু সে এখন সেটা গ্রেসকে বলতে পারবে না সে সময় হলে সব খুলে বলবে এতে গ্রেস বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যায় কিছুক্ষণ পরে অফিসে পাপায়ং আসে তিওয়ার সাথে দেখা করতে সে এসে আবারও লুতুপুতো কথাবার্তা শুরু করে তিওয়া পাপায়েঙ্কে একদম সহ্য হচ্ছিল না তাই সে তাকে চলে যেতে বলে এতে পাপায়েং রেগে যায় সে যাওয়ার আগে অফিসে তিনটা ফুলদানি এবং শো পিস ভেঙে রেখে চলে যায় শুধু তাই না লিফটে ওঠার সময় সে অকারণে গ্রেসকে একটা থাপ্পড় মেরে যায় গ্রেস তো এতে রেগে মেগে আগুন সে পাপায়েং এর রাগটা তিওয়ার ওপরে তোলে তিওয়াকে দেখে সে এটা সেটা বলা শুরু করে তিওয়া পাপায়েং এর হয়ে তার কাছে ক্ষমা চায় কিন্তু এতেও গ্রেসের রাগ কমে না সে বলে জাস্ট আমার বাবার ঋণ শোধ করার জন্য এত অপমান সহ্য করে এখানে পড়ে আছি ঋণ শোধ হওয়া মাত্র আমি এখান থেকে চলে যাব এই বলে গ্রেস তিওয়ার সামনে থেকে সরে যায় তিওয়া দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে কি সব মেয়েদের চক্করে পড়লাম লাইফটাই তেনা হ্যাচরা হয়ে গেল তবে পাপা এই গ্রেসকে চর মারায় পাচারা লাভ হয়ে যায় সে এই ঘটনার সিসি ফুটেজ দেখে হাসতে শুরু করে সে অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে এই ভিডিওটা ছড়িয়ে দিতে আর কোম্পানির পক্ষে পাপা এর নামে কেস করতে যেহেতু সে কোম্পানির কর্মচারীর গায়ে হাত তুলেছে এতে লাভের মধ্যে যা লাভ হবে সেটা হলো পাপা এং যেহেতু একটু সাইকো টাইপের সে তার নামে কেস হওয়া দেখে আরও রেগে যাবে এবং তিওয়া মানে নকল তাওয়ানের ওপর আরও ক্ষোভ ঝাড়তে শুরু করবে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং কোম্পানিও শেয়ারে লস খাবে পাচারা ছোট একটা ঘটনা দিয়ে বড় ইফেক্ট ফেলার প্ল্যান করতে থাকে এদিকে উইমালার ড্যান তাওয়ানকে শহরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছিল কিন্তু সেখান থেকে কাউকে কিছু না বলে তাওয়ান বেরিয়ে যায় সে বাড়িতে একটা ভিজিটিং কার্ড পেয়েছিল তার কৌতূহল হচ্ছিল এটা কোন জায়গায় আসলে এটা তার বাড়ির অ্যাড্রেস ছিল তাওয়ান কার্ড ধরে বাড়ির পেছনের দিকে পুরনো বিল্ডিং এ আসে ভাগ্যচক্রে সেখানেই পাচারা ছিল তাওয়ান একদম পাচারার সামনে পড়ে যায় যদিও পাচারা আসল তাওয়ানকে চিনতে পারে না তবে সেভাবে ওখানে কি করছে এ সময় একজন কাজের লোক মরা সাপ দেখে চিল্লিয়ে উঠলে পাচারা নজর সেদিকে ঘুরে যায় আর এই সুযোগে তিওয়া তাওয়ানকে সরিয়ে নেয় কারণ সে আগেই ড্যানের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল যে তাওয়ান মিসিং তিওয়া তাওয়ানকে সানের কাছে রেখে আবারও ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে যাতে পাচারার সন্দেহ না হয় সে পাচারার সন্দেহ দূর করতে তাকে নিয়ে পুকুর পারে বসে এবং আবারও সেই সি বিচের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে তারা আলোচনা করছিল তখন একজন কাজের লোকে সে জানায় তাওয়ানের মা পাগলামি করছে তারা দুজন দৌড়ে বাড়ির ভেতরে যায় তাওয়ানের মা ঘরের সব জিনিসপত্র ভাঙচুর করছিল তিওয়া ওনাকে সামলাতে বলে মা শান্ত হও আমি তাওয়ান তোমার ছেলে কিন্তু উনি স্পষ্ট বলে দেন তুই তাওয়ান না তুই আমার ছেলে না কেউ আমাকে আমার তাওয়ানকে এনে দাও উনি অতিরিক্ত পাগলামি করছিলেন বলে পাচারা ওনাকে সামলাতে এগিয়ে যায় তখন উনিও পাচারাকে আঘাত করেন এতে পাচারার হাত কেটে যায় তখনই উনি অজ্ঞান হয়ে গেলে ওনাকে হাসপাতালে নেয়া হয় তবে এই ঘটনায় পাচারার তিওয়ার ওপরে আরো সন্দেহ জাগে যে এটা হয়তো তাওয়ান না কারণ একে তো তার আচার চলাফেরা আগের থেকে আলাদা হয়ে গেছে তার ওপর আবার নিজের জন্মদাত্রী মা তাকে চিনতে পারছে না এটা আবার হয় না কি হাতে ব্যান্ডেজ করতে করতে এসবই সে ভাবছিল অন্যদিকে তাওয়ানের মাকে যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাওয়ানকেও একই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল তিওয়া সেখানে হঠাৎ উইমালার সামনে পড়ে যায় উইমালা দেখে ফেলার আগেই সে পালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সে নার্সের সাথে ধাক্কা খেলে উইমালার ফোকাস তার দিকে পড়ে তার মনে হয় সে তিওয়াকে দেখছে তাই উইমালা তাকে পেছন থেকে ডাকতে থাকে কিন্তু তিওয়া কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটতেই থাকে তবুও উইমালা কিছুটা পথ তার পেছনে চলে আসে কিন্তু তাকে খুঁজে পায় না উইমালার সন্দেহ হয় তাই সে ড্যানকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে তিওয়া কেবিনে আছে কিনা ড্যান জানায় সে তার সামনেই আছে তখন উইমালা কেবিনে যায় তারপর হাত ধরে তিওয়াকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় কেবিনে ডিরেক্টর আনুসরণ আর সার্জেন্ট ড্যান ছিল ড্যান আনুসরণকে বলে তারা হয়তো অনুচিত কাজ করছে তারা এদের চারজন 
একজনের সাথে প্রতারণা করছে বিমালা যেভাবে তাওয়ানকে তিওয়া ভেবে তার সাথে ল্যাপটা ল্যাপটি করছে তাতে তাদের প্রেম আরো গভীর হয়ে যাচ্ছে এখন উল্টাপাল্টা কিছু যদি ঘটে যায় তাহলে তিওয়া ফিরে আসলে তাকে তারা কি জবাব দেবে আনুসরণ বলে যা হচ্ছে তা ঘটুক পরে বাকিটা দেখে নেওয়া যাবে উইমালা তাওয়ানকে নিয়ে সেই বাসাতে আসে তিওয়া চাকরি চলাকালীন যেখানে থাকতো তাওয়ান বলে এই জায়গাটা তারা অপরিচিত লাগছে বরং আজ সকালে সে যে বাড়িতে গিয়েছিল সেটা তার খুব পরিচিত লাগছিল উইমালা বলে তুমি যেখানে থাকতে সেটাই তোমার অপরিচিত লাগছে অথচ যেখানে কখনো থাকোইনি সেটা তোমার পরিচিত লাগছে এটা আবার কখনো হয় নাকি হয়তো এটা তোমার মনের ভুল এ সময় সেখানে ড্যানও চলে এসেছিল তাই সেও এটা সেটা বুঝিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ফেলে এদিকে পাচারা সন্দেহ যেন কিছুতেই দূর হচ্ছিল না সে তাওয়ানের মায়ের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র দেখতে থাকে তখন সে তাওয়ানের বাবা সুইটের একটা ফটো পায় এই ফটোটা দশ বছর আগের কিন্তু তবুও পাচারা কেন যেন তিওয়ার বাবা মনের সাথে এই লোকটার ফটো মেলানোর চেষ্টা করছিল সে ফটোটা নিয়ে গিয়ে তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেয় আর বলে সে যেন সুইট আর মন দুজনের ব্যাপারেই ভালো করে খোঁজ নেয় কারণ সে অনেক আগে শুনেছিল তাওয়ানের বাবা নাকি সংসার ত্যাগ করে কোনো একটা দ্বীপে চলে গিয়েছিল আবার মনও একটা দ্বীপেই বাস করে সবকিছু মিলিয়ে সে কোনো সন্দেহকেই ছোট করে দেখছিল না তাই সে সব ধরনের খোঁজ খবর নিতে থাকে এদিকে গ্রেস রাগ করে চাকরি থেকে রিজাইন দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু তিওয়া তার রেজিগনেশন লেটারটা গ্রহণ করে না সে গ্রেসের বাড়িতে এসে দেখে গার্ডেনে পানি দিচ্ছে তিওয়া গ্রেসের রিজাইন লেটারটা ছিঁড়ে ফেলে তাকে দ্রুত অফিসের জন্য রেডি হয়ে নিতে বলে গ্রেস বলে সে চাকরি করবে না তিওয়া তখন হাতের পানির পাইপটা কেড়ে নিয়ে গ্রেসকে ভিজিয়ে দেয় আর বলে যাও এবার চেঞ্জ করে আসো গ্রেস তখন আরেকটা পানির পাইপ তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে তিওয়াকে ভিজিয়ে দেয় বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাদের এই ভেজা ভিজি চলতে থাকে তারা মোমেন্টামটা খুবই এনজয় করছিল এক পর্যায়ে তারা কাক ভেজা হয়ে ভিজে যায় গ্রেস তার বাবার একজোড়া শার্ট প্যান্ট তিওয়াকে পরার জন্য দেয় দুজনের মধ্যে রাগারাগি ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল এরপর দুজনে একসাথে ঘুরতে বের হয় তারা মেলাতে অনেকক্ষণ একসাথে ঘোরাঘুরি করে এরই মধ্যে আবার পাপা এং তিওয়াকে ফোন দিয়ে হুমকি দেয় সে যদি তাকে ভালো না বাসে তবে পাপা এং সুইসাইড করবে এটা শুনে তিওয়া তাকে পাত্তা না দিয়ে ফোন কেটে দেয় গ্রেস পাশ থেকে বলে পাপা এং নাটক করছে ও কখনোই সুইসাইড করবে না ও জাস্ট তোমার অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য এগুলো বলছে তবুও তিওয়া পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিল না তাই তারা দুজনে পাপা এং এর কাছে যায় পাপা এং তিওয়াকে দেখে অস্থির হয়ে ওঠে তার হাতে একটা ছুরি ধরা ছিল সে এটা দিয়ে সুইসাইডের হুমকি দিচ্ছিল তবুও তিওয়া তাকে রিজেক্ট করে দেয় তখন পাপা এং পাগলামি শুরু করলে গ্রেস আর তিওয়া তাকে আটকানোর চেষ্টা করে তখন হঠাৎ তিওয়ার পেটে ছুরির প্যাঁচ লেগে যায় যদিও সে গুরুতর আহত হয় না জাস্ট একটু কেটে যায় তবুও গ্রেস তিওয়াকে নিয়ে হাসপাতালে যায় ড্রেসিং করার পর গ্রেস নিজে তিওয়াকে তাওয়ানের বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে আসে এদিকে তাওয়ান স্বপ্নে তার মাকে দেখতে পায় সে তার মাকে মা বলে ডাক দেয় তখনই তার ঘুম ভেঙে যায় সেই কথাটা ড্যানের সাথে শেয়ার করে ড্যান সেই সময় পানি খাচ্ছিল তাওয়ান তার মাকে স্বপ্নে দেখেছে এটা শুনতেই তার হাত থেকে পানির গ্লাসটা পড়ে ভেঙে যায় ড্যান আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে তাওয়ানের স্মৃতি ফিরে আসছে তাই সে ডিরেক্টর আনুসরণকে ফোন দিয়ে ব্যাপারটা জানায় ডিরেক্টর বলে এটা জাস্ট একটা স্বপ্ন কেউ এই ব্যাপার নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবে না ড্যান বলে আপনি তো এসি রুমে বসে আরামে গরম গরম কফি খাচ্ছেন কিন্তু এদিকে যত ঝামেলা সব তো আমাকেই সামলাতে হচ্ছে একবার যদি কেউ তাওয়ান আর তিওয়ার এক্সচেঞ্জের ব্যাপারটা জেনে যায় তাহলে তো সবার আগে আমাকে মেরে ভর্তা বানাবে ডিরেক্টর বলে বাজে বোকো না এই মিশনটা শেষ হোক তুমি যদি নিজের দায়িত্ব ঠিকঠাক ভাবে পালন করো তাহলে তোমাকে প্রমোশন দেয়া হবে এটা শুনে ড্যান খুশিতে গদগদ হয়ে যায় অন্যদিকে পাচারা উইমালাকে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল সে উইমালাকে রিজোর্টটা বিক্রির ব্যাপারে বলে কিন্তু উইমালাও তার বাবার মতো রিজোর্ট বিক্রি করবে না বলে জানিয়ে দেয় তখন পাচারা উইমালাকে হুমকি দেয় সে তার বাবাকে মেরে ফেলবে উইমালা একটু না ঘাবড়ে বলে সে যদি তার বাবার কোনো ক্ষতি করে তাহলে সেও তাকে ছাড়বে না এরপর সে বেরিয়ে আসে বাড়ি ফিরে উইমালা পাচারার কোম্পানির ব্যাপারে ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করছিল এ সময় তাওয়ান সেই রুমে আসে সে পাচারার ফটো দেখে বলে পাচারাকে তার চেনা চেনা লাগছে এরপর উইমালা কোম্পানির চেয়ার ওমেনের ফটো বের করতেই তাওয়ানের কেমন যেন অদ্ভুত লাগতে শুরু করে গত রাতে যে সে এই মহিলাকে স্বপ্নে দেখেছে এবং তাকে সে মা বলে দেখেছে এই কথাটা ততক্ষণে তাওয়ান ভুলে গিয়েছিল তাই চেনা চেনা লাগলেও সে মনে করতে পারছিল না এটাই তার মা তাই এই যাত্রাতেও তার পরিচয়টা বেরিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যায় এদিকে হেডম্যান কুয়ামের কাছে পাচারা মিস্টার মোনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিল কুয়ামার তার মেয়ে জানায় মিস্টার মোন অনেক বছর আগে ব্যাংকক থেকে তার একমাত্র ছেলে তিওয়াকে নিয়ে
বাচ্চারা তাওয়ানের মাকে এতদিন ধরে একটা ঔষধ খাওয়াচ্ছিল সেই ঔষধের ইফেক্টে সে মানসিক রোগী হয়েছিল স্মৃতি ঠিকমতো কাজ করত না কিন্তু তেওয়া এই ঔষধটার ব্যাপারে জেনে যাওয়ায় সে ঔষধটা দেয়া বন্ধ করে দেয় এতে তাওয়ানের মা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিল ফলে পাচারাও চিন্তিত হয়ে পড়ছিল তো তাওয়ানের মাকে আবারও মানসিক ভারসাম্যহীন করার জন্য পাচারা তাওয়ানের মায়ের পুরনো কেয়ারটেকার লাওয়ানকে আবারও ফেরত নিয়ে আসে যদিও তাকে দেখে তাওয়ানের খালা তংতা খুব রেগে যায় কারণ লাওয়ান অনেকবার তাওয়ানের মায়ের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে লাওয়ান মাথা নামিয়ে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে ভালো সাজার চেষ্টা করে তংতা তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু তাওয়ানের মা তাকে জড়িয়ে ধরে কারণ তার লাওয়ানের খারাপ দিকটা মনে ছিল না শুধু ভালো দিকটাই মনে ছিল তাই সে আবারও লাওয়ানকে কাজে রেখে দেয় যদিও তংতা তিওয়ার ওপর আপসেট হয় সে কেন কোনো বিরোধিতা করল না তিওয়া বলে সে শত্রুদের খেলার সুযোগ দিচ্ছে যাতে সে তাদের হাতে নাতে ধরতে পারে তাছাড়া সে বিকল্প প্ল্যানও ভেবে রেখেছিল সে গ্রেসকে তাওয়ানের মায়ের দেখাশোনার জন্য রাখে যাতে সে লাওয়ানের ওপর নজর রাখতে পারে এদিকে আবার আরেকটা ধামাকা ঘটে যায় তাওয়ান মিস্টার মনকে বলে বাবা আমি আমার মাকে স্বপ্নে দেখেছি আমার মা কোথায় এটা শুনে মন অবাক হয়ে যায় সে ঘরে থেকে তার আর স্ত্রীর একটা ফটো এনে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি এনাকেই দেখেছ তাওয়ান উচ্ছ্বাসের সাথে বলে হ্যাঁ ওনাকেই দেখেছি এটা শুনে মন আরো অবাক হয়ে যায় আর বলে আমি তো কখনোই তোমার মায়ের ফটো তোমাকে দেখাইনি তাহলে তুমি তাকে স্বপ্নে কিভাবে দেখলে তাদের কথোপকথন শুনে ড্যান দ্রুত ডিরেক্টরকে ফোন দিয়ে সেটা জানিয়ে দেয় এদিকে মনও জেনে যায় এখানে কোনো একটা ঘাপলা আছে যেহেতু মন অনেকটাই আন্দাজ করে ফেলেছিল তাই তিওয়া এসে বাবার সাথে দেখা করে তিওয়াকে দেখে তার বাবা পুরো ব্যাপারটা বুঝে যায় আসলে তিওয়া আর তাওয়ান দুই যমজ ভাই আর মিস্টার মনি তাদের আসল বাবা তিওয়ার মা যখন প্রেগনেন্ট ছিল তখন তার গর্ভে যমজ সন্তান ছিল যার একজন তিওয়া অপরজন তাওয়ান এক পর্যায়ে মন তিওয়াকে নিয়ে চলে আসে কেন চলে আসে সেটা আমরা পরে জানতে পারবো যাই হোক তিওয়া বাবাকে সবটা জানিয়ে দেয় তারপর মিস্টার মন বাড়ি ফিরে তাওয়ানকে অন্য নজরে দেখতে থাকে এত বছর পর নিজে দুই সন্তানকে দেখে তার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল সে তাওয়ানের খুব কাছে কাছে থাকার প্ল্যান করে কারণ কয়েকদিন পর মিশন শেষ হয়ে গেলেই তো তাওয়ান নিজের বাড়িতে ফেরত চলে যাবে তিওয়া বাবার সাথে দেখা করে ফিরে যাচ্ছিল তখন জয়িং এর গুন্ডা পান্ডা তাকে অ্যাটাক করে তিওয়া বরাবরের মতো তাদের মেরে তাড়িয়ে দেয় এ সময় একটা মেয়ে তাদের ফাইটের ভিডিও রেকর্ড করে নেয় তারপর সে উইমালাকে ফোন দিয়ে তিওয়ার কথা জানায় যে তাকে জয়িং এর লোকেরা অ্যাটাক করেছিল কথাটা শোনা মাত্রই উইমালা সেখানে চলে আসে তারপর তিওয়াকে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় যাচ্ছে তিওয়া আমতা আমতা করে বলে সে রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছে এটা শুনে উইমালা নিজেই তাকে রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে যায় তো এই কয়দিনে উইমালা তাওয়ানের সাথে থেকে দেখেছে তাওয়ান ঝাল খেতে পারে না কিন্তু তিওয়া তো তাওয়ানের উল্টো ছিল সে প্রচুর ঝাল খেতে পারত তিওয়াকে অনেক ঝাল নিতে দেখে উইমালা বলে কি ব্যাপার অ্যাক্সিডেন্টের স্মৃতি ভুলে যাওয়ার পরে তো তুমি ঝাল খেতে পারতে না আজ এত মরিচ নিচ্ছ যে তিওয়া আবারও আমতা আমতা করে বলে সে আবার আগের মতো হবার চেষ্টা করছে খাওয়া শেষ করে তিওয়া উইমালাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় উইমালা আর তাকে সন্দেহ করার সুযোগ পায় না তিওয়া পরের দিন ড্রেসের সাথে রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছিল এ সময় পাপায়ং সেখানে চলে আসে পাপায়ং এর হাত থেকে বাঁচতে তিওয়া গ্রেসকে একটু অ্যাক্টিং করতে বলে সে আর গ্রেস একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দুজনে মুখে নিয়ে পাপায়ং কে দেখিয়ে খেতে লাগে এটা দেখে পাপায়ং রেগে গিয়ে গ্রেসকে এটা সেটা বলে দিলে গ্রেস আবার রেগে গিয়ে তিওয়াকে কিস করে দেয় তারপর পাপায়ং কে ইগনোর করে তার সামনে দিয়ে তিওয়ার হাত ধরে বেরিয়ে যায় এদিকে পাচারা একটা অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের নিয়ে বিনোদন পার্কে আনন্দ করছিল তখন তিওয়ার একজন ইনফর্মার তাকে ফোন দিয়ে পাচারার কথা জানালে তিওয়াও সেখানে চলে যায় তিওয়া পাচানার এরকম শিশুসুলো বাচরণ দেখে বেশ অবাক হয় সেখানে পাচারার সাথে একজন বৃদ্ধাও ছিল তো পাচারা একটু দূরে গেলে ইনফর্মার সেই বৃদ্ধার কাছে গিয়ে জানতে পারে পাচারা এই এতিমখানায় মানুষ হয়েছে শুধু সে একা না বরং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট চেদ তাওয়ানের মায়ের সেবিকা লাওয়ান সবাই এক ব্যাচেরই ছিল তারা একসাথে এতিমখানাতে বড় হয়েছে ইনফর্মার কথাটা তিওয়াকে জানালে সে বুঝতে পারে তারা তিনজন মিলে দীর্ঘদিন ধরে কোনো একটা প্ল্যানিং এ লিপ্ত আর এই প্ল্যানিংটা নিশ্চয়ই অনেক বড় লোক হবার এবং তাওয়ানদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার যাই হোক একটু পর বৃদ্ধা পাচারাকে জানায় কেউ একজন তার খোঁজ নিতে এসেছিল এটা শুনে সে বিচলিত হয়ে পড়ে আর বুঝতে পারে এটা নিশ্চয়ই তিওয়ার কাজ সে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে অন্যদিকে ঘটে যায় আরেক ঝামেলা গত রাতে তিওয়ার ফাইটের ভিডিও রেকর্ড করা সেই মেয়েটা তাওয়ানকে সেই ভিডিওটা দেখায় আর বলে আপনি অনেক সুন্দর ফাইট করেন তাওয়ান ভিডিওটা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় ভিডিওর মানুষটা সে হতেই পারে না কারণ গত রাতে সে 
থেকেই বের হয়নি এ সময় ড্যান আসতেই মেটি মোবাইল নিয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু ততক্ষণে তো টাওয়ার মাথা আউলা ঝাউলা হয়ে গেছে সে ভাবনায় পড়ে যায় ভিডিওর মানুষটা কি আসলে সে নাকি অন্য কেউ বাড়ি ফিরেও সে স্বাভাবিক হতে পারে না সে ডাক্তারকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে তার অসুখ কি এতটাই মারাত্মক যে সে কিছু করলো আর সেটা পরে ভুলে গেল ডাক্তারের সাথে কথা বলা শেষ করে সে ডেট তারিখ নিয়ে বিভিন্ন ক্যালকুলেশনে বসে যায় কিন্তু সে কোনো দিশা পাচ্ছিল না অন্যদিকে তিওয়াটা লোকদের দিয়ে পাচারার খোঁজ নিয়েছিল সে জানতে পারে পাচারা আর তার বড় বোন ছোটবেলা থেকে এতিমখানায় মানুষ হয়েছে অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে পাচারার বোন সুদা এতিমখানা থেকে বেরিয়ে যায় আর নিজের মতো জীবনযাপন শুরু করে প্রথমের দিকে সে মাঝে মধ্যে পাচারার সাথে দেখা করতে যেত কিন্তু তারপরে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি সব শুনে তিওয়া বলে এবার তাদের সুদাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে পাচারার রহস্য জানা যাবে এদিকে উইমালা তিওয়া মানে বর্তমান তাওয়ানের ঘরে গিয়ে দেখে পুরো ঘর তচনচ করা তাওয়ান বিষণ্ন মনে বসে আছে উইমালা তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে তোমার কি হয়েছে তাওয়ান বলে আমি যদি তিওয়া না হই তবুও কি তুমি আমাকে ভালোবাসবে উইমালা বলে এমন একটাও দিন নেই যেদিন আমি তোমাকে ভালোবাসিনি তাওয়ান আবারও বলে তুমি আমাকে এই জন্য ভালোবাসো কারণ আমি তিওয়া তাই না আমি যদি অন্য কেউ হই তাহলে তুমি আমাকে আর ভালোবাসবে না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি আমার জীবনে এতটা ভালো আর কাউকে বাসিনি এসব শুনে উইমালা বলে তুমি হয়তো স্ট্রেসে আছো তাই এসব উল্টা পাল্টা ভাবছো আমি তোমাকেই ভালোবাসি আর তোমাকেই ভালোবেসে যাব তাওয়ান বলতে চাইছিল উইমালা আমি তিওয়া নই কাল রাতে তোমার মার্কেটে যার সাথে দেখা হয়েছিল সেই তিওয়া কিন্তু উইমালা চোখের দিকে তাকিয়ে তাওয়ান সেটা বলতে পারে না অন্যদিকে তিওয়া মাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করায় কারণ সে বাড়িতে নিরাপদ মনে করছিল না সে মায়ের কাছে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি আপন মনে বলে ওঠেন তুমি তাওয়ান না তুমি তিওয়া নিজের নামটা ওনার মুখে শুনে তিওয়া পুরো হক চুকিয়ে যায় সে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করে মা তুমি কি বললে তুমি কি নাম বললে আমার উনি আবারও বলেন তুমি তিওয়া ড্রয়ার এই দুইটা কথা বলেই উনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিওয়া ওনার কথায় খুবই হক চুকিয়ে যায় তার নামটা ওনার জানার কথা না কিন্তু উনি সেটা কিভাবে জানলেন এই প্রশ্নটা তিওয়াকে বিচলিত করে তোলে সে ব্যাপারটা সানের সাথেও শেয়ার করে কিন্তু সানও এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে পারে না তখন তিওয়া বাড়ি ফিরে যায় কারণ মা ড্রয়ারের কথা বলেছিল সে ওনার ঘরে গিয়ে একটা ড্রয়ার থেকে ফ্যামিলি অ্যালবাম খুঁজে পেয়ে সেটা খুলে দেখতে থাকে দু একটা ফটো দেখতেই যেখানে পাচারা চলে আসে তাই তার আর পুরো অ্যালবাম দেখা হয় না তবে সে পাচারার সাথে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলে তারপর পাচারা চলে গেলে সে অ্যালবাম থেকে কয়েকটা ফটো তুলে নেয় পরের দিন সে ফটোগুলো নিয়ে সানের সাথে আলাপ করছিল তিওয়া সানকে দুটো বাচ্চার ফটো দেখিয়ে বলে এরা দুজন অবশ্যই যমজ সেক্ষেত্রে তাওয়ানের যমজ ভাই থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু সে যে নিজেই তাওয়ানের যমজ ভাই এটা তার মাথাতে তখনও ঢুকছিল না এরপর সে তার বাবা মায়ের একটা ফটো বের করে এই ফটো লোকটাকে দেখে তার বাবার মতো লাগছিল সে নিজের ফোন থেকে বাবার ফটো বের করে সেটার সাথে মেলায় এমনকি সানকেও মেলাতে বলে তারা দুজনে নিশ্চিত হয় এটা হয়তো তিওয়ার বাবারই ছবি তিওয়া খুবই কনফিউজড হয়ে যায় সে এই ব্যাপারে বাবাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার কথার সিদ্ধান্ত নেয় এদিকে পাচারা চেটকে পাঠিয়েছিল উইমালার ওপর নজর রাখতে তখন সে উইমালার সাথে তাওয়ানকে দেখে হতভম্ব হয়ে যায় সে দ্রুত পাচারাকে ফোন দিয়ে ব্যাপারটা জানায় পাচারা ভাবে তাওয়ানের সাথে উইমালার এত ভাব কিভাবে হয়ে গেল আর তাদের এতটা ক্লোজ পরিচয় বা কিভাবে হলো নাকি সে তাওয়ান না বরং অন্য কেউ সে চেটকে আরো গভীরভাবে নজর রাখতে বলে তাওয়ান উইমালাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পরিত্যক্ত বাংলোতে চলে যায় দেখে মনে হচ্ছিল এটা কোনো ভূতের বাংলো কেমন যেন গা ছমছমে পরিবেশ তাওয়ান সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় উইমালাকে ভয় দেখানোর জন্য চিৎকার দিয়ে বলে ওরে বাবা ভূত এই বলে দৌড় লাগায় আতঙ্কে উইমালাও দৌড় দেয় কিন্তু একটু পরে বুঝতে পারে তাওয়ান তার সাথে ফাজলামো করেছে দৌড়াতে গিয়ে উইমালা স্যান্ডেল ছিঁড়ে ফেলেছিল তাই তাওয়ান তাকে পিঠে তুলে নিয়ে হাঁটা ধরে উইমালা জিজ্ঞাসা করে আমাকে কি ভারী মনে হচ্ছে তাওয়ান বলে হ্যাঁ হাতির সমান ভারী লাগছে দুজনে এভাবে হাঁটার সময় খুন সুটিতে মেতে ওঠে তাওয়ান উইমালাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে স্যান্ডেল কিনে দেয় তারপর তারা একটি বিয়ে বাড়িতে যায় সেখানে আনন্দ করে তারা নিজেদের বাড়ি ফিরে যায় আর এই পুরোটা সময় চেট তাদের ফলো করে এবং পাচারাকে আপডেট জানায় পরের দিন সকালে তাওয়ান ড্যানকে নিয়ে বের হয়ে সেই ভূতের বাংলোতে যায় আর বলে সে একটা ব্লগ বানাবে যাতে এটাকে একটা টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন বানানো যায় তারা যখন বাংলোর ভেতরে ঢোকে তখন সেখান থেকে কয়েকজন শক্তপোক্ত লোক বেরিয়ে আসে এবং তাওয়ানকে মেরে আহত করে পালিয়ে যায় এ সময় জয়িং সেখানে ছিল সে তাওয়ানকে আহত হতে দেখে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে এদিকে পুলিশ হঠাৎ একটা জায়গা থেকে লাওয়ানের লাশ উদ্ধার করে তিওয়া সানক
এই ছেঁড়া বোতামটা আসলে পাচারাত ছিল কারণ সেই লাওয়ানকে খুন করেছে লাওয়ান পাচারার কাছে এক কোটি টাকা দাবি করেছিল টাকা না দিলে সে সবাইকে পাচারার সব সত্যি বলে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিল তাই পাচারার সাথে তার ধস্তাধস্তি হয়ে যায় ধস্তাধস্তির সময় পাচারার শার্টের বোতাম ছিঁড়ে পড়ে যায় আর পাচারা লাওয়ানকে গলা টিপে মেরে ফেলে এদিকে তাওয়ান একটা স্বপ্ন দেখে তার জ্ঞান ফেরে তাওয়ান স্বপ্নে দেখে সে ঘুমিয়ে আছে মা এবং সান তার ঘুম ভাঙাচ্ছে স্বপ্নটা দেখে জেগে উঠতেই তাওয়ান বুঝতে পারে তার সব স্মৃতি ফিরে এসেছে শুধু যে স্মৃতি ফেরত এসেছে তাই না এই কয়দিনে সে তিওয়া হয়ে যে লাইফ কাটিয়েছে সেগুলোও তার মনে আছে একটু পর সেখানে উইমালা আসে সে উইমালার সাথে স্বাভাবিক আচরণই করে কিন্তু সে সব কিছুর পরেও নিজের মাকে নিয়ে চিন্তিত ছিল তাছাড়া সে পাচারার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছিল আবার সে সন্দেহ করছিল পাচারা হয়তো উইমালার ফ্যামিলির ওপরে অ্যাটাক করবে তাই উইমালা চলে যাবার পর সে বেড থেকে উঠতে যাচ্ছিল তখন ড্যান এসে তাকে আটকায় তাওয়ান বলে তাদের এখনই রিজোর্টে যেতে হবে সেখানে বিপদ হতে পারে ড্যান বলে তাদের পুলিশেরা সেখানে পাহারায় আছে পাচারা কিচ্ছু করতে পারবে না তবুও তাও নিশ্চিত হতে পারে না সে ড্যানকেও সেখানে যেতে বলে ড্যান জানায় ডিরেক্টর তাকে এখানে থাকতে বলেছে তাই সে কোথাও যেতে পারবে না তখন তাওয়ান বলে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের ডিরেক্টরকে ফোন দাও আর বলো তাওয়ান তার সাথে কথা বলতে চায় এটা শুনে তো ড্যানের হু সুরে যায় যে তাওয়ানের তার নিজের পরিচয় মনে পড়ে গেছে যাই হোক তাওয়ান ডিরেক্টরের সাথে ফোনে কথা বললে ডিরেক্টর তাকে তিওয়ার সেজে রিজোর্টের আপাতত থাকতে বলে পাচারা তার শাস্তি পাওয়া মাত্রই সে আর তিওয়া নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করে নেবে তাওয়ান ডিরেক্টরের কথা মেনে তো নাই ঠিকই কিন্তু সে উইমালাকে নিয়ে কনফিউজড ছিল কারণ সে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল এদিকে পাচারা আর চেড উইমালার বাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকতে যাচ্ছিল তখন পুলিশ এসে তাদেরকে লাওয়ান হত্যার কেসে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করে নেয় ব্যুরোতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ পাচারাকে মার্ডার স্পট থেকে পাওয়া বোতামগুলো দেখিয়ে সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু পাচারা বলে সে শার্টটা হারিয়ে ফেলেছে তাই সেই শার্টের বোতাম তাকে ফাঁসাতে হয়তো কেউ ইউজ করেছে তাছাড়া পাচারা সব এভিডেন্স নষ্ট করে দিয়েছিল এমনকি সাক্ষীদেরও চেঞ্জ করে দিয়েছিল সবাই সাক্ষী দেয় লাওয়ান খুনের সময়ে পাচারা পার্টিতে ছিল তাই পুলিশ পাচারাকে কিছুই করতে পারে না এদিকে বাড়ি ফিরে তিওয়া খালা তংতার সাথে কথা বলছিল তংতা বলছিল সে সানকে পাচারার সাথে কথা বলতে দেখেছে আর তাদের কথা বলা দেখে তার সন্দেহ হয়েছে তাই সে তাদের একটা ফটো তুলে নিয়েছে সেই ফটোটা তিওয়াকে দেখায় তারপর বলে কাউকে বিশ্বাস করার সুযোগ নেই কে কখন কোন দিক থেকে ক্ষতি করে দেবে বোঝা মুশকিল তাই সে তিওয়াকে আরো সাবধান হয়ে যেতে বলে এদিকে উইমালা ইন্টারনেটে ওয়াহানা ভেসা কোম্পানির ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে তাওয়ানের ফটো দেখতে পায় ফটো দেখে সে খুব অবাক হয়ে যায় তাওয়ান আর তিওয়া দুজনে দেখতে একদম সেম সে অ্যাক্সিডেন্টের আগের তিওয়া এবং অ্যাক্সিডেন্টের পরের তিওয়ার বিহেভিয়ার ক্যালকুলেশন করে সন্দেহ করে হয়তো এরা দুজন আলাদা মানুষ অবশেষে উইমালাও তাদের পরিচয় জেনে যায় অন্যদিকে সান অপেক্ষা করছিল ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টের জন্য সে গোপনে তিওয়া আর তাওয়ানের মায়ের ডিএনএ টেস্ট করতে দিয়েছিল আজকে সেটা রিপোর্ট আসার কথা কিছুক্ষণ পর দরজার কলিং বেল বাঁচতে সে দরজা খুলে দেখে রিপোর্ট চলে এসেছে রিপোর্ট দেখে সে হতবাক হয়ে যায় কারণ দুজনের ডিএনএ নিরানব্বই শতাংশ ম্যাচ করে গেছে এটা দেখে সানো নিশ্চিত হয়ে যায় তিওয়া আর তাওয়ান দুই ভাই সে পরের দিন অফিসে গিয়ে তিওয়াকে সেটা জানাতে চাইছিল কিন্তু তিওয়া ব্যস্ত আছে বলে সানকে ইগনোর করে যায় তখন সান ডিরেক্টর আনুসরণকে ফোন দিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় ডিরেক্টর সানকে বলে আপাতত এই ইনফরমেশনটা সে যেন আর কাউকে না দেয় এদিকে তাওয়ান সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে উইমালা এখনো তাওয়ানকে তিওয়া ভাবছিল সে তাকে ল্যাপটপ ওপেন করে তাওয়ানের নিজের ফটোগুলো দেখায় আর বলে তার মতোই দেখতে কেউ আছে উইমালা তাওয়ানকে তার কাছে নিয়ে যেতে চায় যাতে এটা জানা যায় তার ব্লাড রিলেটেড কেউ কিনা তাওয়ানো উইমালার কথা মেনে নেয় এরপরে কথাটা তাওয়ান ড্যানের সাথে শেয়ার করে সে তিওয়াকে অ্যালার্ট করে রাখতে বলে যে তারা তিওয়ার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে তাওয়ানের প্ল্যান ছিল যে সে তিওয়ার সাথে আবারও নিজেকে এক্সচেঞ্জ করে নেবে এবং যে যার জায়গায় ফেরত যাবে কিন্তু ড্যান তাকে রিকোয়েস্ট করে এই মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এরকম কিছু করার কথা যেন না ভাবে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ড্যান ডিরেক্টরকে ফোন দিয়ে বিস্তারিত জানায় ডিরেক্টর বলে এই মুহূর্তে কোনোভাবেই তাওয়ানকে তিওয়ার মুখোমুখি করা যাবে না ড্যান যে কোনো কৌশলে তিওয়াকে ব্যাংককে যাওয়া থেকে আটকায় ড্যান বুঝে গিয়েছিল সে তাওয়ানকে আটকাতে পারবে না তাই সে উইমালার কাছে যায় এবং বলে পুলিশ ওয়াহানা ভেসা কোম্পানির বিরুদ্ধে একটা কেসের ইনভেস্টিগেশন করছে সো এই মুহূর্তে কোম্পানির চেয়ারম্যান তাওয়ান পুলিশের বিপক্ষে রয়েছে এই সময় যদি তিওয়াকে তাওয়ানের মুখোমুখি করা হয় তাহলে ইনভেস্টিগেশনে সমস্যা হবে উইমালা ড্
ওয়াহানা বেসে অফিসে চলে যায় তিওয়ার সময় বাইরে ছিল তাই উবিমালাকে ওয়েটিং এ রাখা হয় বেশ অনেকক্ষণ পর তিওয়া অফিসে ঢুকতেই দেখে ওয়েটিং এ আসনে উবিমালা বসে আছে সে উবিমালাকে না দেখার ভান করে অফিসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল কিন্তু উবিমালা তাকে দেখে ফেলে এবং ডাকতে ডাকতে তার পেছনে যেতে থাকে তিওয়া উবিমালাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছিল কিন্তু এক পর্যায়ে সে উবিমালার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হয় উবিমালা তিওয়ার সাথে কথা বলতে চাইছিল কিন্তু তিওয়া কাজের বাহানা দেখায় তখন উবিমালা সন্দেহ স্বরে বলে আমাদের তো আগে কখনো দেখা হয়নি তাহলে আমাকে আপনি অ্যাভয়েড করছেন কেন এবার তিওয়া বেশ সতর্ক হয়ে যায় সে উবিমালাকে অফিস শেষে টাইম দেবে বলে শিডিউল দেয় এ সময় সেখানে গ্রেস চলে আসে গ্রেস আর উবিমালার তো আগে থেকেই পরিচয় ছিল গ্রেস উইমালাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে সে এখানে কি করছে তাছাড়া গ্রেস উইমালাকে দেখে একটু আপসেটও হয় কারণ চেড রিজোর্ট এরিয়াতে তাওয়ান আর উইমালাকে একসাথে যেসব ঝলাঝলি করতে দেখেছিল সেই কথাগুলো পাচারা গ্রেসকে বলে দিয়েছিল সে গ্রেসের মন বিষিয়ে দিয়েছিল এটা বলে তাওয়ান উইমালা আর গ্রেস দুজনের সাথে ডাবল শিফট করছে তো যাই হোক উইমালার গ্রেসের সাথে একটা ট্রিট পাওনা ছিল গ্রেস এজন্য উইমালাকে খেতে নিয়ে যেতে চায় তিওয়া এটা শুনে বলে তারা যেন একটা ভালো হোটেল সিলেক্ট করে সেও তাদের সাথে খাওয়াতে যোগ দেবে গ্রেস আর উইমালা বেরিয়ে গেলে ড্যানকে তিওয়া ফোন করে জানায় উইমালা এখানে চলে এসেছে উইমালা গ্রেসের সাথে আছে শুনে ড্যান বিচলিত হয়ে পড়ে কারণ উইমালা একজন লয়ার তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সে হয়তো কথায় কথায় গ্রেসের কাছে আসল তাওনের ব্যাপারে সব ইনফরমেশন জেনে ফেলবে তখন সে বুঝে যাবে সে যার সাথে এতগুলো দিন কাটিয়েছে সে আসলে তিওয়ানা বরং সে তাওয়ান তখন একটা বিরাট সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে এদিকে আবার একজন রিসিপশনিস্ট পাচারাকে গিয়ে জানায় উইমালার গ্রেস একসাথে বেরিয়েছে এটা শুনে পাচারা হাসতে থাকে আর বলে এবার খেলা জমবে পাচারা এখানে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে সে কি ধামাকা করতে চলেছে আর উইমালা কি এবার তিওয়া আর তাওয়ানের আসল পরিচয়ের ব্যাপারে জেনে যাবে কেসটা এবার কোন দিকে মোড় নিতে চলেছে গ্রেস উইমালাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে যায় তারা নিজেদের ভেতরে টুকটাক কথা চালাচ্ছিল কিছুক্ষণ পরে তিওয়াও সেখানে যায় উইমালা তিওয়াকে তার একটা ফটো দেখায় তিওয়া ফটোটা দেখে বলে এটা তার অনেক পুরনো ফটো তখন উইমালা বলে এটা তার ফটো না হুবহু তার মতো দেখতেই আরো একজন রয়েছে গ্রেস ততক্ষণে উইমালার কাছে এই ব্যাপারে জেনে গিয়েছিল তাই সে বলে হতে পারে সে তোমার যমজ ভাই বা ব্লাড রিলেটেড কেউ কিন্তু তিওয়া সেই সন্দেহ উড়িয়ে দেয় তখন উইমালা বলে তার একবার তাওয়ান মানে বর্তমান তিওয়ার সাথে কথা বলা উচিত উইমালা তাওয়ানের সাথে তিওয়াকে ফোনে কানেক্ট করে দেয় তাওয়ান ফোনে তিওয়াকে বলে আমাকে আমার ফ্যামিলি ফিরিয়ে দাও আমি আবার ফ্যামিলি আর ব্যবসা ফিরে পেতে চাই তোমার এই স্টুপিড মিশনের জন্য আমার কাছের মানুষকে আমরা ঠকাচ্ছি তারা প্রতারিত হচ্ছে আমাদের কাছে তিওয়া ফোনের এপাশ থেকে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে আর বলে তারা দেখা করে এই ব্যাপারে আলোচনা করবে সে যেন শীঘ্রই ব্যাংককে আসে এরপর সে ফোনটা কেটে দেয় গ্রেসেরও তিওয়ার প্রতি ভুল বোঝাবুঝি ঠিক হয়ে যায় সে পাচারার কথা শুনে ভেবেছিল তিওয়া রিজোর্টে গিয়ে উইমালার সাথে ডাবল শিফট করছে কিন্তু এখন সে পরিষ্কার হয়ে গেল সেটা অন্য কেউ ছিল যাই হোক তারা পাচারার কেসে সবাই একে অপরকে হেল্প করার প্রতিশ্রুতি দেয় তারপর সবাই যে যার বাড়িতে ফেরত যায় তিওয়া সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য গ্রেসকে তা নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিল তোরাতে দুজন বাড়িতে ঢুকে গ্রেসের ওপরে হামলা করতে যাচ্ছিল কিন্তু তিওয়া ইনফর্মারের কাছে আগেই অ্যালার্ট পেয়ে গিয়েছিল যে তার বাড়িতে কেউ গোপনে ঢুকছে তাই সে প্রস্তুত হয়েছিল সে লোক দুজনকে মেরে তাড়িয়ে দেয় আওয়াজ পেয়ে গ্রেসও বাইরে বেরিয়ে আসে গ্রেস তিওয়ার এত টেক কেয়ারে মুগ্ধ হয়েছিল তিওয়া বলে আজ তুমি আমাকে পছন্দ করছো ঠিকই কিন্তু খুব শীঘ্রই আমি তোমার মন ভেঙে দেব তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে গ্রেস বলে যা কিছুই ঘটে যাক আমি তোমাকে সারা জীবন পছন্দ করে যাব তিওয়া বলে সেটা সময় সব কিছু নির্ধারণ করে দেবে এই বলে সে বেরিয়ে যায় গ্রেস ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদতে থাকে এদিকে পাচারা জানতে পারে উইমালা তার পুরনো ঔষধ খেয়ে মানুষ মরে যাওয়ার সেই কেসটা রিওপেন করতে চলেছে তাই সে বিচলিত ছিল তার উপর আবার সুয়া স্বপন দ্বীপের রিজোর্ট দ্রুত পাইয়ে দেবার জন্য চাপ দিচ্ছিল কারণ ফরেন ক্লায়েন্টরা আর বেশি সময় দিতে চাইছিল না তারা প্রজেক্ট শুরু করতে চায় এজন্য তারা একটা প্ল্যান করে 
তারা প্ল্যান সাজায় তারা উইমালার বাবা উইনাইকে মেরে ফেলবে তাহলে একদিকে উইমালা যেমন ভয় পেয়ে কেস থেকে সরে যাবে আবার অন্যদিকে রিসোর্টের একজন পার্টনার কমে গেলে তিওয়ার বাবা মিস্টার মোন রিসোর্টটা বিক্রি করতে বাধ্য হবে পরের দিন মিস্টার মোন আর উইনাই বিজনেসের কাজ সেরে রিসোর্টে ফিরছিল এ সময় স্নাইপার রাইফেল নিয়ে একটা পরিত্যক্ত ঘরের ভেতর থেকে চেড তাদের টার্গেট করে রেখেছিল সুযোগ বুঝে চেড উইনাইকে টার্গেটে রেখে ট্রিগারে চাপ দেয় কিন্তু সেই মুহূর্তে উইনাইয়ের হাত থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ায় সেটা তুলতে সে বসে পড়ে আর গুলিটা মিস্টার গেট হয়ে মিস্টার মুনের বুকে গিয়ে লাগে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় কিন্তু হাসপাতালে অপারেশনের জন্য পর্যাপ্ত ইকুইপমেন্ট ছিল না তখন ড্যান ডিরেক্টরকে ফোন দিলে সে স্পেশাল হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দেয় তখন মুনকে শহরের হাসপাতালে নেওয়া হয় ডাক্তার জানায় ওনার অনেক রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে তাই ওনাকে রক্ত দেয়া লাগবে রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ যেটা এশিয়াতে বেশি একটা পাওয়া যায় না তখন তাওয়ান বলে ওঠে তার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ তাওয়ান তার বাবাকে রক্ত দেয় এদিকে তিওয়া যখন জানতে পারে তাওয়ানের রক্ত ও নেগেটিভ সে খুব অবাক হয়ে যায় তখন ডিরেক্টর তাকে সত্যটা বলে দেয় যে তারা দুজন যমজ ভাই আর এটা ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত সব শুনে তিওয়া বলে সে তাওয়ানের সাথে দেখা করতে চায় ডিরেক্টর তখন তাওয়ানকে এক জায়গায় দেখে তাকেও সত্যিটা বলে দেয় যে সে আর তিওয়া যমজ ভাই এ সময় আড়াল থেকে তিওয়া বেরিয়ে আসে দুই ভাইয়ের প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাটা মোটেও ভালো হয় না তাওয়ান তিওয়াকে প্রথমে একটা ঘুষি মেরে দেয় আর বলে উইমালার ফিলিংস নিয়ে খেলার অধিকার তোকে কে দিয়েছে তোর এই মিশনের চক্করে তুই আমার আর উইমালা দুজনের ফিলিংস এর সাথে খেলেছিস আমাদের সাথে প্রতারণা করেছিস এই বলে তাওয়ানার কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে চলে আসে তাওয়ান হাসপাতালে চুপচাপ আপসেট হয়ে বসেছিল তখন তিওয়া এসে তার পাশে একটু দূরত্ব রেখে বসে তারপর বলে কফি খাবি তাওয়ান বলে সে কফি খায় না সে কোকোলা খায় তিওয়া হেসে বলে যাক আমাদের মধ্যে কিছু কিছু অন্তত পার্থক্য আছে তাওয়ান বলে আজ আমি বাবার কাছে থাকছি তুই ফিরে যা কাল আসিস তিওয়া বলে তুই কোম্পানির ব্যাপারে জানতে চাস না কেমন চলছে না চলছে আর মা গ্রেসের ব্যাপারে শুনবি না ওরা কেমন আছে জানতে চাস না তাওয়ান বলে সে জানতে চায় তবে এখন না পরে তারপর দুই ভাই নিজেদের কাজে চলে যায় এদিকে চেয়ে মিশনে ব্যর্থ হয়ে পাচারার কাছে যেতেই সে তাকে মেরে নাক মুখ ফাটিয়ে দেয় মার খেয়ে হতাশ হয়ে চেন বাড়ি ফিরে গিয়ে বিছানায় গায়ে এলিয়ে শুয়ে পড়ে তার আজ ভীষণ একা একা লাগছিল সে লাওয়ানকে মিস করছিল তাই তার ফটো বের করে দেখছিল পরের দিন ডিরেক্টর পাচারাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু পাচারা স্মার্টলি সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক ভাবে দেয় যেন সে মনকে গুলি করার ব্যাপারে কিছুই জানে না এদিকে তিও তার মাকে একটা গোপন নার্সিং হোমে চিকিৎসার জন্য লুকিয়ে রেখেছিল পাচারাও সেটার কথা জানতো না তো চেনের একজন নার্স ইনফর্মার সেটা জেনে যায় সে ওই একই নার্সিং হোমে চাকরি করত সেই নার্স চেটকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দেয় মহিলা এখানে আছে তখন চেট পাচারাকে ফোন দেয় সেটা জানানোর জন্য পাচারা তখন ডিরেক্টরের সামনেই বসেছিল ফোন বাঁচতে সে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরে এবং চেনের কাছে ইনফরমেশন পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে যাই হোক পাচারাকে ইন্টারোগেশন শেষ হলে ডিরেক্টর চেটকে ইন্টারোগেশন করে তারা চেটকে তার মুখের চোটগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে সে আন্ডারগ্রাউন্ড ফাইট করছিল তাই এই চোটগুলো লেগেছে তাকে মনকে গুলি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেও সে সাবধানে ব্যাপারটা সামাল দিয়ে দেয় পুলিশও তাকে কিছু করতে পারে না কারণ তাদের কাছে প্রমাণাদি ছিল না এদিকে ব্যাংককে ফিরে আসার আগে তিওয়া তাওয়ানের সাথে দেখা করে সে তাওয়ানকে বলে আর জাস্ট অল্প কয়েকটা দিন তারপর সে তাওয়ানকে তার লাইফ এবং ফ্যামিলি ফিরিয়ে দেবে আর নিজে এই দ্বীপে ফিরে এসে উইমালাকে বিয়ে করে সুন্দর জীবন কাটাতে শুরু করবে এটা শুনে তাওয়ান একটু আপসেট হয় কারণ সেও তো উইমালাকে ভালোবেসে ফেলেছিল যাই হোক ব্যাংককে ফিরে এসে তিওয়া জানতে পারে তার মা মিসিং সে পুলিশ দিয়ে নার্সিং হোমে স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করায় সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে কিন্তু দেখা যায় কেউ ফুটেজটি ডিলিট করে দিয়েছে তিওয়া সন্দেহ করে এই নার্সিং হোমের কেউ এর সাথে জড়িত একটু পর তার কাছে ফোন আসে এবং জানতে পারে পাচারা তার মাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে বাড়িতে চলে গিয়েছে সে দ্রুত বাড়ি চলে যায় বাড়ি ফিরে দেখে তার মা স্বাভাবিকভাবেই পাচারার সাথে বসে ডিনার করছে মাকে এভাবে নার্সিং হোম থেকে নিয়ে আসা নিয়ে তিওয়ার সাথে পাচারার কিছুটা কথা কাটাকাটি হয় কিন্তু তিওয়া কোনো সমাধানে আসতে পারে না এদিকে মিস্টার মোর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে তাওয়ানকে বিব্রত দেখে উনি জিজ্ঞাসা করেন 
তুই কি কিছু বলতে চাস তাওয়ান বলে সে তিওয়ানা সে তাওয়ান সে আর তিওয়া জমজ ভাই মিস্টার মন বলেন তিনি আগে থেকেই সেটা জানতেন উনি তাওয়ানের সংস্পর্শ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন তাই মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাওয়ান যেন ওনার সাথে থাকে অন্যদিকে রাতে মা ঘুমিয়ে পড়লে তিওয়া তার কাছে যায় সে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলে মা আমি তোমার আরেক ছেলে তিওয়া তোমার ছেলে তাওয়ানো এখন ভালো আছে কথাটা শোনা মাত্রই তিওয়ার মা চোখ মেলে তাকায় সে এতক্ষণ জেগেই ছিল শুধু চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছিল তিওয়ার মা তিওয়াকে দেখেই কেঁদে ফেলে সে তিওয়াকে আদর করতে শুরু করে আর বলে আমি কখনোই ভাবিনি তোর সাথে আমার আবার দেখা হবে তোর কাজ ছাড়া করার পরে প্রতিটা মুহূর্ত আমি কষ্ট পেয়েছি তোকে মিস করেছি তিওয়া তার মাকে জিজ্ঞাসা করে সে আর তাওয়ান আলাদা হয়ে গেল কিভাবে তখন সে জানায় একদিন একটা মেয়ে এসে জানায় সে গর্ভবতী আর তার গর্ভে মিস্টার মনের বাচ্চা এমনকি মেটা তাদের একসাথে শুয়ে থাকার ফোটো পর্যন্ত দেখিয়েছিল এটা জানার পরে তাদের দুজনের মধ্যে ব্যাপক ঝগড়া হয় তাওয়ানের মা কোর্টে ডিভোর্সের কেস ফাইল করে আর সেই কেসের রায় হয় তারা দুজনে একজন করে বাচ্চার দায়িত্ব পাবে মিস্টার মন তিওয়াকে নিয়ে চলে যায় আর তাওয়ান মায়ের কাছে থেকে যায় আর এভাবেই দুই ভাই আলাদা হয়ে যায় এই একই গল্প তাওয়ানো তার বাবার কাছে জানতে পারে তাওয়ানের বাবা তাকে বলে সে একদম নির্দোষ তাকে ফাঁসানো হয়েছিল সব শুনে তাওয়ান বলে সে ওই মহিলাকে খুঁজে বের করবে তারপর তাকে মায়ের সামনে নিয়ে গিয়ে সত্যিটা স্বীকার করাবে তাহলেই তাদের ফ্যামিলির ভুল বোঝাবুঝির শেষ হয়ে যাবে পরের দিন তাওয়ান মন খারাপ করে বসেছিল কারণ সে আর অল্প কিছুদিন বিমালার সাথে কাটাতে পারবে তাওয়ান উঠে বিমালার কাছে যায় এবং জিজ্ঞাসা করে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমি এবং অ্যাক্সিডেন্টের আগের আমি এই দুইজনের মধ্যে তুমি কাকে বেশি পছন্দ করো বিমালা বলে আমি তোমার দুটো ভার্সেনকে পছন্দ করি আগে তুমি আমার সাথে থাকলে আমি নিজেকে সেই ফিল করতাম আর এখনকার তুমি সাথে থাকলে আমি প্রতিটা মুহূর্তকে এনজয় করতে পারি আলাদা রকমের ভালো লাগা কাজ করে এটা শুনে তাওয়ান খুশি হয় সে বলে যা কিছুই ঘটে যাক আমি সব সময় তোমাকে ভালোবাসবো তোমার পাশে থাকব অন্যদিকে তিওয়া বাড়ি ফিরে দেখে গ্রেস তিওয়ার মাকে পাহারা দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে গ্রেসকে ডেকে তোলে তারপর তারা একসাথে ডিনার করে ডিনার শেষে নাচা গানা করে তারা একটু পার্টিও করে যাতে মনে যা চাঙা হয় এক পর্যায়ে তারা একটু ক্লোজ হয় তখন দুজনেই বিব্রত হয়ে কিছুটা সরে আসে তিওয়া গ্রেসকে বলে আমি জানি না ভবিষ্যৎ কি হবে কিন্তু বর্তমানে তোমার সাথে কাটানো সময়গুলো আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত তোমার সাথে কাটানো সময়টা আমি অনেক উপভোগ করি দুজনেই দুজনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পরের দিন একটা বড় ড্রাগ ডিলিং এর ইনফরমেশন ছিল পাচারা আর তার গ্রুপের ড্রাগ সাপ্লায়ারের কথা ছিল তাই তিওয়া তার ফোর্স নিয়ে রেডি হয়ে যায় তার একটা ওয়্যার হাউসে যায় যেখানে ডিলিং হওয়ার কথা ছিল তার একদম ঠিক মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পৌঁছায় আর ড্রাগ ডিলারদের ওপর আক্রমণ করে দেয় কয়েকজনকে তিওয়া গুলি করে মেরে দেয় একজন ড্রাগ ডিলার ওপরের দিকে পালিয়ে যায় তাকে একজন সার্জেন্ট তারা করেছিল কিন্তু সে গুলি খেয়ে যায় ফোর্সের বাকিরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায় আর তিওয়া একা ওপরের দিকে এগোতে থাকে তখন সে সানকে দেখতে পায় তারা সানকে অপহরণ করে এনে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রেখেছে এদিকে ভ্যালিড ইনফরমেশনের ডিরেক্টর আনুসরণ ফোর্স নিয়ে ওয়্যার হাউসের মালিক এবং পাচারার পার্টনার সাকচাইকে গ্রেপ্তার করে সেই সাথে ওয়্যার হাউস থেকে অনেকগুলো ড্রাগস উদ্ধার করে যদিও সাকচাইকে ফাঁসানোটা পাচারারই প্ল্যান ছিল সে তার মজুদ ড্রাগের সামান্য একটা অংশ ওয়্যার হাউসে রেখে দিয়েছিল এবং সানকেও অপহরণ করে সেখানেই রেখে এসেছিল যাতে পুলিশের পুরো সন্দেহ সাকচাইয়ের দিকে যায় পুলিশ সাকচাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তারা পাচারার ওপর থেকে ফোকাস হারিয়ে ফেলবে তখন পাচারা নিজের অপরাধগুলো সেই সুযোগে করে ফেলবে এটাই ছিল তার প্ল্যান তবে পুলিশ সাকচাইকে ছেড়ে দেয় তবে ছেড়ে দেওয়ার আগে সাকচাইকে বোঝানো হয় তাকে ধরার জন্য ইনফরমেশন পাচারাই দিয়েছে পাচারাই চক্রান্ত করে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে এই বলে তাকে পাচারা শত্রু করে দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় ছাড়া পেয়ে সাকচাই পাচারার গাড়িতে উঠে বসে থাকে পাচারা গাড়িতে আসতেই সে তার মাথায় গান ধরে এবং জেরা করতে শুরু করে পাচারা তাকে কথার ছলে ভুলিয়ে দেয় তারপর সাকচাইকে তার অফিসে নিয়ে আসে সে ওখানেই সাকচাইকে মেরে ফেলে কিন্তু সে সব এভিডেন্স মুছে ফেলে পাচারা অফিসে তার অংশের সিসিটিভিও নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল তাই তিওয়া সিসিটিভি ফুটেজটা পায় না এজন্য সে গ্রেসকে পাচারার অফিস রুমে পাঠায় গ্রেস রুম ডেকোরেশনের পারমিশন চাওয়ার নাম করে পাচারার অফিস রুমে যায় সেখানে গিয়ে সে রুমটা ভালো করে দেখে এবং মেঝেতে সে রক্তের কিছু ছিটে ফোঁটাও খেয়াল করে তারপর ফিরে এসে গ্রেস সেটা তিওয়াকে জানায় তিওয়া সব জেনে অ্যালার্ট হয়ে যায় সে বাড়ি ফিরে মায়ের সাথে কথা বলে নিজের রুমের দিকে যাচ্ছিল তখন সে পাচারাকে কারো সাথে ফোনে কথা বলতে শুনতে পায় পাচারা কারো কাছে জানতে চাইছিল তাওয়ানের বা যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল কিনা 
ফোনের অপর পাশের ব্যক্তিটা জানায় উনি যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল তবে তার একটা সন্তান জন্মের সময় মারা যায় এটা শুনে পাচারা সন্দেহ ভাজন হয়ে পড়ে সে দ্রুত বেরিয়ে যায় আরো খোঁজ খবর নেয়ার জন্য পিওয়াও এই ব্যাপারে অ্যালার্ট হয়ে যায় সে ডিরেক্টরকে এই ব্যাপারে জানায় যে তারা হয়তো পাচারার কাছ থেকে বেশি দিন এই সত্য লুকিয়ে রাখতে পারবে না পাচারা রিজোর্টে থাকা তাওয়ানের ওপর যে কোনো সময় অ্যাটাক করতে পারে তাই ডিরেক্টর তিওয়াকে নির্দেশ দেয় আবারও দুজন যেন নিজেদের পজিশন এক্সচেঞ্জ করে নেয় তিওয়া তাওয়ানকে ফোন দিয়ে ব্যাপারটা জানায় তাওয়ানও তাদের কথায় রাজি হয় সে ব্যাংককে যাওয়ার জন্য রেডি হয় ব্যাংককে যাবার আগে সে উইমালার কাছে বিদায় নিয়ে নেয় কারণ সে জানত হয়তো উইমালার সাথে তার সম্পর্ক এই পর্যন্তই শেষ তিওয়া হয়ে জীবন কাটানো আজকেই তার শেষ দিন তাওয়ান বিদায় নিয়ে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তিওয়া চাচ্ছিল না গ্রেস কোনো বিপদে পড়ুক তাই সে গ্রেসকে কোম্পানি থেকে চাকুরিচ্যুত করে দেয় এতে গ্রেস তাকে ভুল বোঝে এবং কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে তাওয়ানো অফিসে এসে পৌঁছায় তারা দুই ভাই নিজেদের জিনিসপত্র এক্সচেঞ্জ করে নেয় তাওয়ান বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে যায় আর তিওয়া নিজের কাজে ফিরে যায় তাওয়ান মায়ের কাছে যেতেই মা বুঝে যায় তাওয়ান ফিরে এসেছে তিনি তাওয়ানকে দেখে খুব খুশি হন তবে তিওয়ার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন এদিকে গ্রেসের বাবা গ্রেসকে কান্নাকাটি করতে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে এজন্য সে পরের দিন তাওয়ানের অফিসে গিয়ে তার সাথে দেখা করে সে তাওয়ানকে বলে গ্রেস তাকে ভালোবাসে তাই সেও যেন গ্রেসের ভালোবাসাকে মর্যাদা দেয় গ্রেসের বাবা তাওয়ানের পা পর্যন্ত ধরে ততক্ষণে অফিসের একজন স্টাফের কাছ থেকে গ্রেস জেনে গিয়েছিল তার বাবা তাওয়ানের সাথে দেখা করতে গেছে তাই সেই মুহূর্তে গ্রেসও সেখানে পৌঁছে যায় সে বাবাকে এই অবস্থায় দেখে খুব বিব্রত হয় এবং তাকে নিয়ে চলে যায় এই ঘটনায় তাওয়ান অবশ্য বেশ খুশি হয় কারণ গ্রেস যাকে ভালোবেসেছে সে তো তিওয়া তিওয়ার গ্রেসের যদি সেটেল হয়ে যায় তাহলে তার আর উইমালার লাইনটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই জন্য তাওয়ান তিওয়াকে ফোন করে ডাকে সে তিওয়ার সাথে দেখা করে বলে গ্রেস তোকে ভালোবাসে তাই তোর উচিত গ্রেসের ভালোবাসাকে সম্মান দেয়া তাছাড়া আমার তো মনে হয় তুইও গ্রেসকে ভালোবেসে ফেলেছিস তাহলে উইমালাকে বিয়ে করে তার লাইফ নষ্ট করা কি ঠিক হবে তিওয়া বলে উঠছে আমি উইমালাকে বিয়ে না করলে তো তোর লাভ তুই তো চাস আমি উইমালার লাইফ থেকে সরে যাই দুই ভাইয়ের মধ্যে এ ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় এ সময় সেখানে ডিরেক্টর চলে আসে আর দুজনকে বকা ঝকা করা শুরু করে তোমাদের লজ্জা করে না সামান্য মেয়েদের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে তর্কাতর্কি করছো যুদ্ধের ময়দানে নেমে টানা হেঁচড়া শুরু করেছ তাই না শুটিয়ে সব লাল করে দেব ভালোই ভালোই লাইনে ফিরে আসো আর মেয়েদের চক্কর ছেড়ে মিশনে মন দাও ডিরেক্টরের বকা খেয়ে দুজনে চুপ করে যায় তারপর ডিরেক্টর দুজনকে হাত মিলিয়ে দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে দেয় যাই হোক গ্রেসের বাবার হার্টে সমস্যা ছিল সে হঠাৎ মিনি হার্ট অ্যাটাক করে গ্রেস তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার জানায় ওনার সার্জারি করতে হবে আর এই জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হবে গ্রেসের কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা ছিল না তাই সে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে কোথায় এত টাকা পাবে গ্রেস তার এক বান্ধবী এবং পুরনো কলিগ নিসার কাছে হেল্প চায় তাকে কোনো একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এই নিসা আবার পাপায়ং এর সাথে হাত মিলিয়েছিল সে গ্রেসকে ইন্টারভিউ দিতে একটা জায়গায় আসতে বলে গ্রেস সেখানে গিয়ে দেখে এই জায়গাটা পাপায়ং এর পাপায়ং গ্রেসকে বলে সে জানে তার বাবার চিকিৎসার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লাগবে সে গ্রেসকে একটা পঞ্চাশ লাখ টাকার চেক দেখিয়ে বলে গ্রেস যদি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চায় তাহলে সে গ্রেসকে এই চেকটা দিয়ে দেবে গ্রেস আর কোনো উপায় না পেয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চায় পাপায়ং গ্রেসকে কয়েকটা চর থাপ্পড় দেয় চুলের মুঠি ধরে এবং মাথায় পানি ঢেলে অ্যাবিউজ করে তারপর তার দিকে চেকটা ছুঁড়ে মারে আর পুরো অ্যাবিউজের এই ঘটনা ভিডিও করে নেয় আসলে সে একটা সাইকো তার এরকম কাণ্ড কারখানাগুলো করতে ভালো লাগে এদিকে উইমালা পাচারার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য তার এক লয়ার বান্ধবীকে পাচারার কাছে পাঠিয়েছিল সে বেশ কিছুদিন ধরে পাচারার ওপর নজর রাখছিল এক পর্যায়ে পাচারা ব্যাপারটা জেনে যায় তাই সে মেয়েটাকে খুন করে সেটাকে সুইসাইড কেস হিসেবে সাজিয়ে দেয় পরের দিন উইমালার আরেক বন্ধু শেখ মেটার লাশ গাড়ির ভেতরে খুঁজে পায় অন্যদিকে গ্রেস বাড়ি ছিল না সেই সুযোগে পাপা এং গ্রেসের বাবার কাছে যায় সে গ্রেসের বাবাকে গ্রেসের ক্ষমা চাওয়ার ভিডিওটা দেখিয়ে তাচ্ছিল্য করে বলে আপনার মেয়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তার বিনিময়ে পাওয়া টাকা দিয়ে আপনার চিকিৎসা করাবে ছি আপনার লজ্জা হওয়া উচিত এইসব বলে সে গ্রেসের বাবাকে অপমান করে আর তখন গ্রেসের বাবার বুকে ব্যথা শুরু হয় এই দৃশ্যটা দেখে পাপা এং অনেক এনজয় করছিল গ্রেসের বাবা পাপা এর হাত চেপে ধরে সাহায্যের জন্য কিন্তু সে ঝাটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দেয় সেই সাথে তার হাতের ব্রেসলেটটাও সেখানে খুলে পড়ে যায় গ্রেসের বাবা ছটফট করতে করতে সেখানেই মারা যায় পাপা এং
বিমালা পাচারার ওপর খেপে গিয়েছিল সে তিওয়াকে নিয়ে পাচারার কাছে গিয়ে তাকে থাপ্পড় মেরে দেয় তারপর হুমকি দেয় সে পাচারাকে ছাড়বে না তিওয়া কোনো রকম বিমালাকে সামনে বাইরে নিয়ে আসে অন্যদিকে গ্রেসো বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিল তাওয়ান তার কাছে গিয়ে তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে গ্রেস তাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে তুমি আমাকে কেন চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে তাওয়ান বলে যাতে পাচারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে আজ সকালে বিমালার এক বান্ধবীর লাশ পাওয়া গেছে যাকে পাচারা খুন করেছে তার জায়গায় হয়তো আজ তুমিও থাকতে পারতে তাই তোমার সেফটির জন্যই তোমাকে আমি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম তাওয়ানের কথা শুনে গ্রেস তাকে ধন্যবাদ জানায় তারপর আবারও কাঁদতে শুরু করে তাওয়ান ভরসা দেওয়ার জন্য গ্রেসের হাতে হাত রাখতে গিয়ে বিব্রত বোধ করে এবং নিজের হাতটা সরিয়ে নেয় সকালে গ্রেস রুম থেকে বের হতেই পায়ের নিচে কিছু একটা খোঁচা লাগে এ সময় সে মেঝেতে একটা ব্রেসলেটের ভাঙা কয়েকটা অংশ খুঁজে পায় ব্রেসলেটটা দেখেই সে বুঝে যায় এটা পাপা এঙ্গের সে ব্রেসলেটটা নিয়ে বের হতেই পাপা এঙ্গের ভাড়াটে গুন্ডা তাকে ফলো করতে শুরু করে গ্রেস তাওয়ানকে ফোন দিয়ে সেটা জানায় তাওয়ান তাকে ওয়্যার হাউসে আসতে বলে তাওয়ান জানতো সে গুন্ডাদের সাথে লড়াই করতে পারবে না তাই তিওয়াকে ফোন দিয়ে সেখানেই ডাকে গ্রেস সোজা ওয়্যার হাউসে ঢুকে পড়লে সেখানে গুন্ডাও তার পেছনে ঢুকে পড়ে তার কাছে গানও ছিল তিওয়া গুন্ডাটার সাথে ফাইট করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে তখন তাওয়ান বেরিয়ে আসে গুন্ডাটা তো দুইজন একই চেহারার লোক দেখে হতভম্ব হয়ে যায় তিওয়া সার্জেন ড্যানকে ফোন দিয়ে গুন্ডাকে ধরে নিয়ে যেতে বলে এ সময় বিমালাও সেখানে চলে আসে বিমালা তিওয়ার তাওয়ানকে একই রকম ড্রেস আপ আর চুলে স্টাইলে দেখে কনফিউজ হয়ে যায় সে জিজ্ঞাসা করে তাদের মধ্যে আসলে তিওয়াকে সেই সাথে এতদিন ঘটে যাওয়া সব ঘটনাগুলো জুড়ে দিয়ে বিমালা বুঝে যায় মাঝখানের সময় তাতে কিছুদিন ধরে তার সাথে তিওয়ার বদলে তাওয়ান ছিল তিওয়া তার অভিযোগ স্বীকার করে নেয় এবং বলে এটা তাদের সিক্রেট মিশন ছিল তাই তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের জায়গা অদল বদল করে নিতে বাধ্য হয়েছিল সব জানতে পেরে বিমালা রেগে গিয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল দোতলায় উঠে যাওয়ার পর তিওয়া তাকে পেছন থেকে আটকায় এবং ক্ষমা চায় বিমালা বলে তুমি আমার সাথে চিট করেছ তোমার এই মিশনের চক্করে আমার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে তোমার কাছে সুযোগ ছিল আমাকে সব খুলে বলার কিন্তু আমাকে তুমি কিছুই বলনি তুমি আমার সাথে অন্যায় করেছ তিওয়া বিমালার সব অভিযোগ মেনে নেয় এবং বারবার ক্ষমা চেয়ে তাকে কনভিন্স করে নেয় তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে নিচে সে এই দৃশ্য দেখে তাওয়ান আর গ্রেস দুজনই আপসেট হয় কারণ তাওয়ান তো বিমালাকে ভালোবেসে ফেলেছিল আর গ্রেস এতদিন তিওয়ার সাথে সময় কাটিয়েছিল তাই সেও তিওয়াকে ভালোবেসে ফেলেছিল এক মুহূর্তের ব্যবধানেই সবার জীবনে কেমন একটা অন্ধকারের ছায়া নেমে আসল যাই হোক তাওয়ান হাসপাতালে সানের সাথে দেখা করতে যায় অপহরণের পরে মারধর খাওয়ার পর সে এখনো হাসপাতালেই ভর্তি সান তাওয়ানকে জানায় অ্যাটাক হওয়ার আগে সে পাচারার অফিসে গিয়েছিল সে পাচারাকে তার অফিস রুমের একটা ফটো নাড়াচাড়া করতে দেখেছিল তার ধারণা ওই ফটোর পেছনে নিশ্চয়ই পাচারার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে তাওয়ান এই ব্যাপারটা তিওয়া এবং বিমালাকে ফোনে জানিয়ে দেয় পাচারার অফিস রুমে তার অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব না তাই তারা তিনজন মিলে একটা প্ল্যান বানানোর কথা ভাবে তাওয়ান বলে তাদের প্ল্যানে যেন যেভাবেই হোক গ্রেসকে যুক্ত করা হয় কারণ সে বেশ বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে তো প্ল্যানের প্রথম ধাপ হিসেবে তাওয়ান বিমালাকে তাদের কোম্পানির লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে চাকরি দিয়ে দেয় এতে পাচারা বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে সে বিমালার সাথে দেখা করে তার হাবভাব বোঝার চেষ্টা করে কিন্তু সে বিমালার মতিগতি কিছুই বুঝতে না পেরে ফিরে যায় চ্যাট পাচারাকে জিজ্ঞাসা করে তার তাওয়ানের পরিবারের উপর এতটা আক্রোশ কেন পাচারা জানায় তাওয়ানের বাবা যে মেয়েটিকে প্রেগনেন্ট বানিয়ে দিয়েছিল সেই মেয়েটি তার বোন সুদা ছিল তাওয়ানের বাবার আসল নাম হলো সুইট সুদার প্রেগনেন্সির কথা সুইট মানতে চাইছিল না তাই সুদা ডিপ্রেশনে চলে যায় এবং গর্ভের বাচ্চাটার অ্যাবর্শন হয়ে যায় সেই প্রতিশোধ নিতেই তাওয়ানের মা আর বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরে পাচারা তাওয়ানের মায়ের লাইফে এন্ট্রি নেয় সে তার কথার ছলে মহিলাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করে ফেলে কিন্তু এখনো সে বোনের প্রতিশোধ নিতে পারেনি সে সুইটকে হত্যা করতে পারলে তবেই তার প্রতিশোধ পূরণ হবে পরের দিন বিমালা কোনো একটা ডকুমেন্টস নেয়ার অজুহাতে পাচারার অফিসে যায় এবং একটা টেবিলের নিচে হিয়ারিং মেশিন লাগিয়ে দিয়ে আসে ফলে পরবর্তীতে পাচারার চেদের মধ্যকার সব কথোপকথন তাওয়ান এবং বিমালা শুনে ফেলে তারা এমন একটা পেইন্টিং এর ব্যাপারে জানতে পারে যেটা পাচারার অফিস রুমে আছে এরই মধ্যে আবার তিওয়া গ্রেসকে তাদের দলে ভিড়িয়ে নেয় গ্রেসও তাদের হেল্প করতে রাজি হয় তিওয়া গ্রেসকে দিয়ে পাচারার কাছে ফোন দেয় গ্রেস ফোন দিয়ে পাচারাকে বলে তাওয়ান আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিল যার জন্য আমার বাবাকে মরতে হয়েছে আমি এখন তাওয়ানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আপনার সাথে কাজ করতে চাই গ্রেসের কথা পাচারা বিশ্বাস করে নেয় আর কথা
পাচারা ল্যাপটপ বাড়িতে তার ঘরে থাকে সেখান থেকে তাওয়ান যদি ল্যাপটপটা নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে এজন্য তাওয়ান বিমালাকে বাড়িতে পাঠায় ল্যাপটপটা আনার জন্য সেই মুহূর্তে পাচারা বাড়িতে ছিল না তাই বিমালা তাওয়ানের ল্যাপটপ আনার নাম করে যাবে এবং পাচারা ল্যাপটপ নিয়ে চলে আসবে এটাই তাদের প্ল্যান ছিল তো প্ল্যান মতো উইমালা তাওয়ানের বাড়িতে ঢোকে কিন্তু সে ঢুকেই দেখে বেলকনিতে তাওয়ানের মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জানা যায় ওনার পেটে বিষ পাওয়া গেছে কোনো খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে তাকে খাওয়ানো হয়েছে তারা প্রথমে বাড়ির কাজের লোককে সন্দেহ করে হয়তো সে পাচারার কথাতে এই কাজ করেছে কিন্তু জানা যায় কাজের মেয়ে যে খাবারগুলো তাওয়ানের মায়ের জন্য নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো তিনি মুখেও নেননি সবাই চিন্তায় পড়ে যায় এই কাজ তাহলে কে করল অবশ্য ওনার খুব বেশি ক্ষতি এতে হয় না ডাক্তারের চিকিৎসাতে তিনি রিকভার করে ফেলেন তাওয়ান তার বাবাকে ফোন দিয়ে ব্যাপারটা জানালে তিনিও হাসপাতালে তাওয়ানের মাকে দেখার জন্য আসেন তিনি চুপচাপ তাওয়ানের মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যান উনি চলে যেতেই তাওয়ানের মা কেঁদে ফেলেন আসলে উনি এতক্ষণ জেগেই ছিলেন যাই হোক এদিকে পাচারার চেদ তাদের গোপন ডেরাই বসে কথা বলছিল এ সময় কেউ কলিং বেল চাপে তার একটু অবাক হয় এ সময় তো কারো আসার কথা না চেট গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে হেসে পাচারাকে বলে তোমার প্রথম ভালোবাসা দেখা করতে এসেছে পাচারা মুচকি হেসে বলে ওকে ছাদে পাঠিয়ে দাও একটু পর যে মহিলাটি ছাদে যায় সে আর কেউই না বরং তাওয়ানের খালা তংতা এই তংতাও পাচারার সাথে জড়িত ছিল যদিও এই মহিলা তাওয়ানের মায়ের আসল বোন না তাওয়ানের নানা তংতাকে দত্তক নিয়েছিল যাই হোক পাচারা তংতাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিল সে তাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল তাওয়ানের মা মরে যাওয়ার পরে সে তংতাকে বিয়ে করবে আর সব সম্পত্তি দুজনে মিলে ভোগ করবে তংতাও এতে পটে গিয়েছিল আর তাওয়ানের মাকে চায়ের সাথে বিষ তংতাই মিশে খাইয়েছিল আর এভাবেই দুজনে প্ল্যান খাটাচ্ছিল অন্যদিকে তাওয়ান তিওয়া উইমালা আর গ্রেসও প্রপার প্ল্যান করে রেখেছিল পরের দিন গ্রেস পাচারার অফিসে দেখা করতে যায় পাচারা তার সাথে কথা বলছিল তখন সেখানে সিকিউরিটি গার্ডের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিওয়া একটা অংশের সিসিটিভির তার কেটে দেয় এরপর উইমালা পাচারার অফিস রুমের সামনে ইচ্ছে করে বাওয়াল করছিল এটা সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখে পাচারা চেটকে ফোন করে ডাকে উইমালাকে সামলাতে চেট সেটা দেখার জন্য আসছিল তখন তিওয়া তার সামনে এসে দাঁড়ায় দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হয় এবং তিওয়া চেটকে সেন্সলেস করে দেয় অনেকক্ষণ ধরে চেটের দেখা না পেয়ে পাচারা নিজেই বেরিয়ে আসে তারপর সন্দেহজনকভাবে নিজের অফিস রুমের রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে তারপর একটা পেন্টিং সরিয়ে একটা লকার বের হয় এই লকারটা খুলে দেখে তার সব কিছুই ঠিক আছে এ সময় সেখানে তাওয়ান চলে আসলে সে লকার বন্ধ করে দেয় তাওয়ান এটা সেটা বলে পাচারাকে ল্যাবের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল পাচারা রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে আবারও দরজা বন্ধ করে দেয় ঠিক সেই মুহূর্ত আড়াল থেকে তিওয়া একটা কয়েন ছুঁড়ে মারে আর কয়েনটা গিয়ে দরজার লকের উপরে পড়ে ফলে দরজাটা আর বন্ধ হয় না তখন তিওয়া আর উইমালা অফিস রুমে ঢুকে আসল পেন্টিংটা সরিয়ে নেয় আর সেখানে একটা রেপ্লিকা বসিয়ে দেয় আসল পেন্টিংটা তারা সাথে করে নিয়ে আসে সেই পেন্টিং এর একটা ফ্রেমের ভেতর তার একটা পেন ড্রাইভ খুঁজে পায় আর সেটা থেকেও তারা কিছু প্রমাণ পায় সেই প্রমাণের জেরে পাচারার বিরুদ্ধে উইমালা ঔষধে সেই কেসটা আবারও চালু করে মানে এই কোম্পানির ঔষধ খেয়ে প্রায় বিশ জন অসুস্থ আর পাঁচ জন মারা গিয়েছিল তো সেই কেসের কারণে পাচারাকে কোর্টে ডাকা হয় যা জুইমালাকে প্রমাণ দিতে বললে সে একজন ডাক্তারকে দিয়ে ঔষধের ভ্যারিফিকেশন করায় তারপর সে বলে তার দুজন সাক্ষী আছে সে তাওয়ানকে প্রথম সাক্ষী বানায় তখন তাওয়ান আর তিওয়া দুই ভাই একসাথে কোর্টরুমে প্রবেশ করে দুজনকে একসাথে দেখে পাচারা একদম হতভম্ব হয়ে যায় তাওয়ানের সাক্ষী শেষ হলে বিমালায় বার একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে কাঠ করায় ডাকে আর সেটা হলো তাওয়ানের মা তাওয়ানের মাকে সুস্থ শরীরে হেঁটে আসতে দেখে পাচারা আর তংতা আরো বেশি হতভম্ব হয়ে যায় তাওয়ানের মা কাঠ গড়া এসে জানায় তাকে তার বোন তংতা চায় বিষ মিশিয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সে আগে থেকে সেটা বুঝতে পেরেছিল তাই কাপ থেকে সামান্য চা খেয়ে বাকিটা ফেলে দিয়েছিল তাই সে এখনো বেঁচে আছে এ স্বাক্ষর পরে উইমালা তংতার নামে অ্যাটেম টু মার্ডারের অভিযোগ আনে এবং কেস ফাইল করে কোর্টরুম থেকে বের হবার পরে তংতা বাইরে বেরিয়ে আসে আর তাওয়ানের মাকে জোর গলায় বলে তুমি এটা ঠিক করলে না আমি এত বছর ধরে তোমার সেবা করেছি আর তুমি আমাকে ফাঁসালে তং তার কথা শুনে তাওয়ানের মা রেগে যায় আর তাকে থাপ্পড় মেরে দেয় এমনকি তার মুখে পানীয় ছুঁড়ে মারে এ সময় পাচারা বেরিয়ে এসে তংটাকে সামলায় তাওয়ান মাকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় বিমালা পাচারাকে থ্রেট দিয়ে বলে তার বাবাকে শুট করার চেষ্টা করার কেসটা সে এবার চালু করবে এই বলে তিওয়া আর বিমালাও বেরিয়ে যায় 
পাচারার আগে ফোসফোস করতে থাকে পরের দিন তাওয়ান আর উইমালা মিলে কোম্পানির রেকর্ডস রুম থেকে খুঁজে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পায় যেটা পাচারার বোন সুদার ছিল তার সেই ফর্ম দেয়া অ্যাড্রেস গিয়ে জানতে পারে সেখানে কি আর কেউ থাকে না তখন তারা ডিটেলস কালেক্ট করার জন্য তিওয়ার সাহায্য নেয় এদিকে পাচারা তার গোপন বাংলোতে দাঁড়িয়ে তার বোনের কথা মনে করছিল অনেক বছর আগে পাচারার তার বোনের সাথে ঝগড়া হয়েছিল কারণ তাওয়ানের বাবা বিবাহিত এবং সন্তানের বাবা জানা সত্ত্বেও সুদা তার জন্য পাগল ছিল এর কিছুদিন পর সুদা জানায় সে প্রেগনেন্ট আর বাচ্চার বাবা সুইট মানে তিওয়া আর তাওয়ানের বাবা তো সুদা একদিন বাইরে এসে সুইটকে ফোন দিয়ে সেটা জানায় কিন্তু সুইট বলে সে সুদাকে বোনে নজরে দেখে তাদের মধ্যে কখনোই উল্টাপাল্টা কিছু ঘটেনি কিন্তু সুদা সেটি বিশ্বাস করছিল না কারণ তারা কোনোভাবে এক রাত একটা হোটেলে কাটিয়েছিল সুদার কাছে সেই হোটেলে তাদের একসাথে কাটানোর ছবিও আছে সুইট বলে সে ওই সময় সেন্সলেস ছিল কি ঘটেছে সে কিছুই জানে না এতে সুদা রেগে যায় আর সুইটকে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেয় এ সময় সেখান দিয়ে তিনজন মাতাল বখাটে যাচ্ছিল তারা সুদাকে দেখে পাগল হয়ে যায় এবং তাকে রেপ করে ফেলে সুদা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গেলে পাচারা সেটা বুঝতে পারে এরপরে দীর্ঘদিনের জন্য সুদা ডিপ্রেশনে চলে যায় এবং এক পর্যায়ে মারা যায় বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সুয়া স্বপনের সহায়তায় পাচারা ওই তিনজন রেপিস্টকে ধরতে পারে তারপর সে তাদেরকে গুলি করে মেরে দেয় এই একই ঘটনার কথা তিওয়াও ইনভেস্টিগেশন করতে জানতে পারে তারা বুঝতে পারে পাচারা কেন তাদের পরিবারের ওপরে প্রতিশোধ নিতে চায় তো যাই হোক এরই মধ্যে পাচারা নিজেকে বাঁচাতে নতুন চাল দেয় সে এবার চেটকে কম্প্রোমাইজ করে সে চেটকে সব দোষ নিজের ওপর চাপিয়ে নিতে বলে তবে সে চেটকে ভরসা দেয় মাস দুয়েকের মধ্যে সে তাকে বের করে আনবে তো সেই ভরসা চেট স্বীকারোক্তি দেয় ড্রাগের কারবার সেই করেছে পাচারা সম্পূর্ণ নির্দোষ এই কাহিনীর পর পাচারা ভেবেছিল সে সব কিছু থেকে রেহাই পেয়ে গেল কিন্তু সে একটা পুরনো ড্রাগের ফ্যাক্টরিতে ঢোকার সময় ফ্যাক্টরিটা বিস্ফোরিত হয় সামানোর জন্য পাচারা বেঁচে যায় সে বুঝতে পারে তাকে মারতেই এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল এই ঘটনার পর পাচারা সোজা বিউরোতে চলে যায় সে তিওয়ার সামনে স্বীকারোক্তি দেয় যে ড্রাগের বিজনেস আর ক্যাসিনের পেছনে মূল যে বস সে হল সুয়া স্বপন তার নির্দেশে সব কিছু ঘটে থাকে এমনকি দ্বীপে ক্যাসিনো খেলার কন্ট্রাক্টও সুয়া স্বপনই তাকে দিয়েছিল এই ঘটনার পর সুয়া স্বপন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় এদিকে তিওয়া আর তাওয়ান সিদ্ধান্ত নেয় তারা বাবা মাকে সুদার আসল ঘটনা খুলে বলবে এবং তাদের ভুল বোঝাবুঝি ঠিক করে দেবে প্রথমে তারা দুই ভাই মায়ের সাথে বসে এবং মাকে ঘটনা খুলে বলে যে সুদা তাদের বাবার চায়ে ঔষধ মিশিয়ে তাকে ভাসিয়েছিল তাদের বাবা অন্যায় কিছু করেনি মা কনভিনসড হয়ে গেলে এরপর তারা বাবাকেও ফোন দিয়ে ডেকে নেয় এবং বাবা মা দুজনকে তারা মিলিয়ে দেয় অন্যদিকে উইমালার গ্রেস বসে গল্প করছিল উইমালা গ্রেসকে জিজ্ঞাসা করে সে তিওয়াকে পছন্দ করে কিনা উইমালা এটাও বলে তিওয়া গ্রেসকে খুব পছন্দ করে এটা সে জানতে পেরেছে গ্রেস ইতস্তত করে জানায় সে তিওয়াকে পছন্দ করে তখন বিমালা বলে সেও নিজের ব্যাপারে কনফিউজ সে জানে না সে কাকে বেশি ভালোবাসে তার কখনো মনে হয় সে তিওয়াকে পছন্দ করে আবার কখনো মনে হয় তাওয়ানকে সে বেশি পছন্দ করে এ নিয়ে সে এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে উইমালা ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবে তারপর সে নিশ্চিত হয় সে আসলে তাওয়ানকেই ভালোবাসে উইমালা রিজোর্টে ফিরে এসেছিল তো তার সাথে তাওয়ানো এসেছিল আর রিজোর্টে ছোট একটা সমস্যা হয়েছিল তাওয়ান সেই সমস্যাটা সমাধান করে দেয় তো রাতে তিওয়া ব্যাংকক থেকে উইমালাকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে সব ঠিক আছে কি না উইমালা জানায় তাওয়ান এখানে আছে তাই সব কিছু ঠিকই আছে উইমালা অনেক ইতস্তত করে তিওয়াকে বলে তার মনে হয় সে তাওয়ানকে ভালোবাসে আর তিওয়াও হয়তো গ্রেসকে ভালোবাসে তাই উইমালা তিওয়াকে বন্ধু হয়ে থাকার অফার করে তিওয়াও খুশি মনে রাজি হয়ে যায় ফোন রেখে দেওয়ার পর দুজনে নিজেদের আঙুল থেকে এঙ্গেজমেন্টের আংটি খুলে রেখে দেয় তারা নতুন একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এদিকে পাচারা সব কিছু হারিয়ে এমনি এমনি বসে ছিল না সে প্রথমে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক চেটকে খুন করায় যাতে সে পরবর্তীতে পুলিশের কাছে মুখ খুঁজতে না পারে এরপর পুলিশ পাপা এঙ্কেও গ্রেফতার করে সব সঙ্গী হারিয়ে এবার পাচারা তং তার মাধ্যমে তিওয়া আর তাওয়ানের কাছে একটা সমঝোতার অফার পাঠায় কিন্তু তিওয়া তং তার সামনে পাচারার মুখোশ খুলে দেয় আর তাকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয় তং তার ড্রেসে তারা একটা ট্র্যাকার লাগিয়ে দেয় তারপর তং তা পাচারার কাছে গেলে তারা পাচারার লোকেশন ট্র্যাক করে ফেলে কিন্তু পাচারা খুবই চতুর ছিল সে ধরে ফেলে তং তা পুলিশের সাথে হাত মিলিয়েছে তাই সে তং তাকে সেখানেই গুলি করে মেরে ফেলে তিওয়া ফোর্স নিয়ে যতক্ষণে সেই লোকেশনে পৌঁছে ততক্ষণে পাচারা সেখান থেকে পালিয়ে যায় এরপর 
পাচারা তিওয়া আর তাওয়ানের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় তাই এই দুজনকে লাইনে আনতে সে বিমালা আর গ্রেসকে কিডন্যাপ করে নেয় পাচারা গ্রেস আর বিমালাকে দুটো আলাদা জায়গায় চেয়ারে বেঁধে আটকে রেখেছিল আর তাদের পাশে একটা করে ভয়ানক বিস্ফোরক বোমা রেখেছিল যাতে সে সবাইকে একসাথে মেরে ফেলতে পারে এদিকে তিওয়া আর তাওয়ান নিজেদের বুদ্ধি এবং সোর্স কাজে লাগিয়ে গ্রেস আর বিমালাকে খুঁজে হয়রান হয়ে যায় তিওয়া পাচারার একজন সহকর্মীকে খুঁজে পায় তারপর তাকে টর্চার করে জানতে পারে পাচারা বিমালাকে কিচেনের বিল্ডিং এ আর গ্রেসকে পরিত্যক্ত বিমানের টার্মিনালে বেঁধে রেখেছে তবে তাদের সাথে টাইম বোমাও সেট করা যাতে পাচারা একসাথে সবাইকে শেষ করে দিতে পারে বোমা লাগানো সত্ত্বেও তিওয়া গ্রেসকে বাঁচাতে এবং তাওয়ান বিমালাকে বাঁচাতে নির্দিষ্ট স্থানে চলে যায় একটা আলাদা ঘরে পাচারা রিমোট কন্ট্রোলার নিয়ে মনিটরের সামনে অপেক্ষা করছিল তিওয়ার তাওয়ান জায়গা মতো পৌঁছালে সে রিমোট চেপে দেয় কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে একটা বোমো ফাটে না কারণ পাচারা যে ডিভাইস এবং টেকনোলজি ইউজ করেছিল তাতে কিছু ত্রুটি ছিল পুলিশ বিভাগ ইজিলি দুই জায়গায় বোমের সিগন্যালকে ডিটেক্ট করে পাচারা রিমোট প্রেস করার আগেই বোমটি ডিফিউজ করে দিয়েছিল নিজের প্ল্যান ব্যর্থ হয় পাচারার আগে অস্থির হয়ে ওঠে তারপর টেবিলে রাখা গানটা নিয়ে বেরিয়ে যায় নিজের হাতে সবাইকে শেষ করার জন্য প্রথমেই পাচারা তিওয়ার মুখোমুখি হয় দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলে এবং এক পর্যায়ে তিওয়ার শুট আউটে পাচারাকে মেরে ফেলে আর এভাবেই একজন অন্তত পাওয়ারফুল ভিলেনের সমাপ্তি ঘটে এরপর কেটে যায় মাস খানেক সবাই নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসে তিওয়ার গ্রেসকে নিয়ে এবং তাওয়ান বিমালাকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে তাদের পুরো পরিবার এবার একত্রিত হয়ে এক নতুন সাংসারিক দুনিয়ার শুভ সূচনা করে আর এর মধ্য দিয়েই ড্রামাটির হ্যাপি এন্ডিং ঘটে যায় দর্শক এই দীর্ঘ ড্রামাটি আপনাদের কেমন লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অ্যাপ্রিসিয়েট করে যাবেন আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের এক্সট্রাঅর্ডিনারি সব ড্রামার এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আসার অনুপ্রেরণা জোগায় তাই বাস ঝাড়ের পাশে থাকা সব দর্শকদের প্রতি আমাদের আকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি দেখা হবে পরের আয়োজনে তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে